uh, kepada kepada Bapak Ibu untuk bisa uh, bergabung dan segera bergabung kemudian kepada Bapak Ibu untuk bisa menonaktif mengaktifkan videonya dan menonaktifkan uh, mode audionya dan nanti akan diberikan kesempatan untuk sesi diskusi. Baik, dua menit lagi acara akan segera kami mulai. Kepada Bapak Ibu untuk segera bergabung, terima kasih. Ya, mohon izin Pak Asin, uh, sebagai Ketua Stikas, uh, mohon izin apakah acara bisa kami mulai Pak Asin? Assalamualaikum Pak Dede. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Dede. Pak Tanto sudah gabung Pak. Sampun, sampun Pak. Jawab monggo monggo kita dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan kepada Selamat datang kami sampaikan kepada Ketua Stikas Muda Usada Madura, Bapak Dr. M. Hazinuddin, Sarjana Kepratan Nes, Magister Keperawatan. Dan selamat datang kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Tantut Susanto, Sarjana Kepratan Nes, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas, PhD. Dan selamat datang kami sampaikan kepada Wakil Ketua Satu Bidang Akademik, Ibu Nes Ulfa Noviana Magister Keperawatan, selaku Ketua Tim Task Force untuk Hibah PKKM uh, Stikas Mudia Usada Madura. Dan selamat datang kami sampaikan juga kepada Wakil Ketua Dua Bidang Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan, seluruh Kaprodi, Ketua Program Studi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Administrasi Kesehatan, D3 analis kesehatan, D3 rekam medis, D3 fisioterapi, dan D4 kebidanan. Tak lupa kami ucapkan kepada rekan-rekan dosen, rekan-rekan seperjuangan dari seluruh dosen uh, di Stikas Muda Usada Madura. Baik Bapak-Ibu, uh, tidak intinya kita patut bersyukur atas nikmat hidup dan nikmat sehat yang Allah masih berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa uh, berjumpa, meskipun dalam ruang Zoom meeting, untuk bersama-sama menyimak, yaitu tentang uh, bedah proposal pengabdian masyarakat dalam rangka hibah program kompetitif Kampus Merdeka uh, Stikas Ngudia Usada Madura, sekaligus sebagai persiapan untuk rekan-rekan dosen menyambut dan menyongsong hibah penelitian dan pengmas uh, Kemendikbud Ristek yang kabarnya nanti uh, akan diberikan uh, gambaran bagaimana 
oleh narasumber. Kabarnya sudah keluar dan akan ditutup tanggal 24 Januari, kalau tidak salah, seperti itu. Tak lupa kami ucapkan juga selamat datang kepada Ketua LPPM beserta tim dari LPPM yang nantinya menjadi fasilitator kita untuk uh, keikutsertaan hibah ke Mendikbudristek baik penelitian dan pengabdian masyarakat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita kebajikan kedamaian yaitu dunia Islam. Baik rekan-rekan sekalian Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam acara bedah proposal pengabdian masyarakat. Kalau eh, hari Senin kemarin kita sudah bedah proposal penelitian dan hari ini kita masuk di bedah proposal pengabdian masyarakat. Ini merupakan batch kedua atau sesi kedua dari in-house training uh, workshop pendampingan penyusunan uh, penelitian dan pengabdian masyarakat dosen uh, dalam rangka hibah penelitian dosen uh, Kemendikbud Ristek Stikes Mudeusada Madura. Langsung aja kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus membuka acara, yang ketiga adalah doa dan nantinya akan dilanjutkan oleh Pemateri atau narasumber yaitu Bapak Nestatut Susanto, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas PhD, dan nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan uh, kita nanti akan melaksanakan uh, istirahat, sholat dan makan. Insya Allah uh, waktu yang diberikan uh, dalam acara pada pagi hari ini yaitu sampai hingga jam 11.00. Untuk menyikat waktu kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan. Suratul Fatihah alaihi dunia wa ala kulli hatin sholihah bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Ketua Stikas Media Usada Madura, Bapak Dr. M. Hasunidin Sarjana Keperawatan Nas Magister Keperawatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada acara bedah proposal pengabdian masyarakat hibah penelitian dosen Kemendiput Ristek Stikas Media Usada Madura dalam rangka hibah PKKM. Waktu dan tempat kami hatur. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak. Siap, pasti terdengar pasti. Nah, yang terhormat Bapak Antut Santo, MKP Spesialis Komunitas Perawatan Komunitas SD, sebagai narasumber pada hari ini yang saya hormati rekan-rekan dari peserta bedah proposal pengabdian masyarakat ya, hibah pengabdian masyarakat dalam rangka PKKM yang diperoleh oleh adalah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan nikmat terus kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara ini meskipun melalui zoom mudah-mudahan tidak mengurangi makna semangat buat teman-teman semua selalu tetap salam dan kita juga panjatkan kepada kita karena bisa Alhamdulillah salam semoga selalu kita diberikan dia nanti sama beliau dan para pengikutnya. Kami sampaikan apresiasi kepada tim LBPM dan juga tim dari koordinator pelaksana kegiatan sudah proposal kabinet masyarakat pada kesempatan kali ini yang telah menginisiasi karena momennya ini sangat pas gitu ya sebagai bentuk aplikasi dari PKKM kemudian persiapan dari ibah MPT yang mana Pak Dr. Tantut ini tentunya juga sudah sangat berpengalaman kita sering mendapatkan ibah yang review di bidangnya rekan saya itu mudah-mudahan nanti bisa membimbing rekan-rekan bagaimana teknis atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dari proposal pengabdian masyarakat dosen-dosen di Kesenian Sumatera Madura sehingga bisa tembus ke kita menjadi tentunya ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi pengembangan karir dosen dan juga bagi kredibilitas di itu sendiri. Oleh karena itu, mohon kepada rekan-rekan dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Nanti eh, proposal yang dibedah, mohon dapat kiranya dijadikan eh, motivasi apa yang kurang dan apa yang sudah baik, 
supaya nanti bisa uh, memperbaiki punya rekan-rekan yang nantinya akan diusulkan juga. Saya kira itu dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai itu karena juga ada kesempatan di sini kegiatan hibah sudah proposal pengabdian masyarakat di rumah masyarakat secara resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih uh, Bapak Ketua Stikas atas sambutan dan penguatan kepada kita, serta uh, terima kasih sudah membuka acara pada pagi hari ini. Uh, baik, Bapak-Ibu, kita akan masuk langsung saja ke acara inti kita, yaitu nanti mungkin akan dijelaskan sekilas mungkin uh, materi dari Bapak Tantu terkait dengan pengertian masyarakat, dan nantinya akan ada, kami kirim sudah tiga proposal, Ya, untuk nanti dibedah. Perlu diketahui Bapak Tantut, ini adalah uh, langkah awal kita, karena mohon izin Bapak Tantut, dari dua tahun atau tiga tahun kita mengirimkan hibah pengmas, itu belum pernah tembus. Jadi kami masih penasaran dengan hibah pengmas ini. Kalau penelitian, Alhamdulillah uh, grafiknya sudah meningkat. Uh, dari tahun 22 target kami memang hibah pengmas ini harus ada yang tembus seperti itu Bapak Tantu. Uh, mungkin itu awal pembuka uh, untuk waktu yang diberikan kepada Bapak Tantu yaitu sekarang tepat jam setengah sembilan. Nanti untuk materi dan bedah proposal kita beri waktu 2 jam dan 30 menit sampai jam 11.00 itu nanti akan ada diskusi seperti itu Bapak Tantu. Uh, kepada Bapak Nestantut Santo, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas PSD, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, uh, terima kasih uh, Pak Dede. Suara saya terdengar, Pak? Siap, jelas Pak Tantut. Oke, okay. 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 baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua Stikas Mutia Usada Madura, kemudian Wakil Ketua Stikas 1, 2, 3, Bapak-Ibu Koordinator Program Studi, ya, atau mungkin Ketua Jurusan atau Kaproti yang ada di lingkungan Stikas Mutia Usada, kemudian Ketua LPTM Stikas Mutia Usada beserta jajarannya, Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Stikas Media Usaha Madura. Baik, eh, terima kasih eh, untuk kedua kalinya eh, bertemu kembali dengan eh, saya gitu ya di acara yang sama terkait dengan bagaimana pengajuan eh, proposal di bahas pengabdian masyarakat gitu ya. Eh, maaf Pak Dede, mungkin untuk materi sudah kemarin semua gitu ya. Eh, yeah. Sudah dikupas banyak yeah. terkait dengan apa itu pengabdian masyarakat beserta skema-skema yang ada kemudian Bapak Ibu kalau kemarin sudah menyimak YouTube-nya sosialisasi panduan edisi 13 terbaru gitu ya untuk pengmas yang tahun ini tetapi sampai sekarang juga dibuka-buka gitu ya ya paling ya tahun depan gitu ya tahun depan dibuka plus juga langsung pelaksanaan biasanya kan kita di akhir tahun itu dibuka untuk pelaksanaan tahun depannya tapi ini kelihatannya Januari dibuka langsung pelaksanaan langsung tekan kontrak di tahun yang sama mungkin gitu ya uh, nanti uh, kurang paham terkait dengan skema itu tapi yang yang menjadi aspek positifnya terkait dengan ini adalah tingkat tapmas sekarang adalah ada untuk vokasi gitu ya jadi bapak ibu yang di pendidikan vokasi sudah ada tingkat tapmas vokasi itu kemarin yang di launching monggo lihat youtube rekaman launching kemarin saya rasa bapak ibu yang di vokasi pun sekarang sudah bisa mengajukan simbi tamasnya gitu ya kalau kemarin saingannya banyak gitu ya tapi sekarang untuk skema vokasi pun sudah ada tersendiri gitu ya di simbi tamas itu uh, positifnya uh, tahun ini gitu ya meskipun yang sekarang dibuka mungkin baru ricet ya PRN sudah dibuka dengan uh, tiga skema unggulannya gitu ya terkait dengan kesehatan yang diutamakan kalau pengmas ya kita tunggu simbi tamasnya baik uh, dari tiga, saya mungkin langsung bedah mawon gitu ya bapak ibu terkait dengan uh, tiga bahan yang sudah dikirimkan panitia ke ke saya gitu ya terkait dengan rencana proposalnya uh, mungkin begini bapak ibu memang dua tahun terakhir proporsi pengabdian kan dikurangi 
dari dari tim uh, Vitamas daripada penelitian. Jadi Bapak Ibu ya memang sekarang saingannya lumayan banyak gitu ya terkait dengan pengabdian masyarakat terkait dengan uh, bagaimana pengajuannya, mekanismenya dan sebagainya memang sangat kompetitif karena proporsi pengabdian masyarakat itu dikurangi. Ya, ini harus inisiatif dari setiap lembaga bagaimana menjembatani daripada pengabdian masyarakat untuk dosennya gitu ya. Karena untuk hibahnya sudah mulai uh, dikurangi daripada proporsi risetnya gitu ya. Uh, tahun ini pun uh, kita nanti akan lihat berapa proporsi untuk pengabdian masyarakatnya gitu ya karena di tempat kami juga yang biasanya banyak itu <tuh> oh, tahun ini aja cuma 20 gitu ya itu kan sangat rendah sekali gitu ya dari sekian banyak skema meskipun uh, PM PTMD itu ya selalu dapat gitu ya biasanya dua tiga sekarang cuma satu tahun ini gitu ya terkait dengan uh, apa, apa teknologi uh, tempat guna yang bisa digunakan di masyarakat uh, baik ini Sudahnya bagaimana Pak satu-satu atau bagaimana saya hanya ya. melihat kacamata saya ya. ya. mulai satu, dari yang mana satu-satu Pak ya. oke nanti terus dikasih rapot uh, mungkin ada rapot apa penilaian checklist uh, dari reviewer biasanya lemahnya di mana seperti itu Pak oke ya. uh, mungkin secara umum dulu ya. uh, sudah kelihatan Pak Pak Sambon Pak ini uh, kurang paham uh, judulnya apa ini karena hanya seperti ini uh, yang dikirimkan apakah ini skema PKM atau yang lainnya uh, berbasis wilayah atau kemitraan dan sebagian kalau adanya dari proposalnya ini program monotahun PKM program kemitraan masyarakat baik uh, kurang paham uh, topiknya atau judulnya kalau uh, filenya namanya apa tadi good uh, good Morality gitu nih, kelihatannya nih. Oke, oh bermorality gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya uh, kan guideline-nya sudah uh, agak jelas gitu nih terkait dengan apa, bagaimana setiap uh, chapter yang ada di dalam proposal pengabdian itu yang harus dituliskan gitu ya. Uh, kita sudah ada guideline-nya dalam bentuk box gitu ya. Tetapi kalau mau lihat apa itu skemanya dan sebagainya di panduan edisi 13-nya sudah ada gitu ya. Bapak Ibu tinggal membacanya. Tinggal bagaimana itu dituangkan dari setiap skema bentuknya. Kalau kita lihat PKM kan program umum tahun, dia adalah aspek kemitraan pada masyarakat bagaimana uh, antara pengusul dengan mitra itu saling bermitra di dalam melakukan kemitraan dan pemberdayaan. Aspeknya hanya itu saja yang ditekankan. Bagaimana kita melakukan kemitraan dan pemberdayaan baik dari aspek ekonomi mungkin yang yang menghasilkan sesuatu atau mungkin yang tidak menghasilkan sesuatu. Kalau dari proposal ini kelihatannya yang yang tidak produktif kelompok sasarannya, gitu ya, karena dia lansia di posyandu. Mau tidak mau berarti ini adalah eh, apa nih eh, masyarakat yang eh, tidak produktif. Jadi bapak ibu kalau dilihat sekilas gitu ya kemarin saya sampaikan kalau untuk ringkasan itu kalau bisa sudah tata tata tulisnya tidak ada typo dan sebagainya karena kesan pertama ini biasanya sudah mengesankan isi tulisannya Jadi kalau bisa rapi tulisannya di sini bapak ibu monggo ditata kerapiannya kemudian kalau saya sampaikan kalau kita lihat di boxnya bapak ibu kita hanya menuangkan 500 kata patuhi 500 kata bapak ibu Ya, jadi nanti dihitung word count-nya itu 500 kata atau tidak. Di sini hanya minta permasalahan, solusi dan target muaran. Tiga saja. Oke. Kalau saya sarankan Bapak Ibu gunakan ringkasan atau ini ketika Bapak Ibu submit ke suatu jurnal dan di dalam jurnal itu untuk abstraknya mereka menggunakan yang terstruktur. Ya, struktur abstrak jadi kalau bisa, ketika Bapak Ibu menggunakan ringkasan ini, juga gunakan ringkasan yang terstruktur, meskipun tidak ada meminta mereka. Maksud saya adalah, kasih aja heading-headingnya Bapak Ibu. Mana permasalahannya, mana solusinya, dan mana target luarannya. Jadi nanti di awal sini, gitu, itu tulisannya permasalahan titik dua di book. Kita buat seperti abstrak yang terstruktur. Gitu ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu tuliskan lagi di bawahnya kalau sudah selesai permasalahannya apa Bapak Ibu tuliskan solusi titik dua di book. Jadi itu mempermudahkan reviewer 
uh, saya pribadi gitu ya ketika mereview proposal Tengmas pengalaman yang tahun lalu sebelum yang tahun ini karena tahun ini saya dapat tahun yang lalu meri- yang yang mereview yang nasional saya lebih senang yang begitu gitu ya karena uh, tidak usah saya baca semua langsung fokus gitu oh, ini masalahnya ini solusinya ini target suaranya kita buat seperti itu bapak ibu baru itu akan lebih mempermudah meskipun akan terlihat celahnya gitu ya ini harusnya di list solusi kok dituliskan di masalah ini harusnya ada di masalah kenapa ada di solusi gitu ya kita enggak tapi tidak apa apa itu lebih lebih mempermudah uh, reviewer uh, di dalam melihat uh, apa aspek yang mau diangkat jadi kalau uh, seperti itu bapak ibu lah permasalahannya itu langsung ke mitranya saja bapak ibu tidak perlu referensi gitu ya kalau ini saya lihat kan ada referensinya satu dua tiga empat gitu ya itu ada referensinya tidak usah kita langsung aja masalahnya apa sebenarnya lansia di masa pandemi itu apa sih itu dikasih pengantar aja satu kalimat baru nanti ada dua kalimat itu adalah masalah real mitranya misalnya bahwa selama periode pandemi lansia dengan segala macam perubahan dan kerentanannya itu sebagai suatu populasi yang komorbid dia akan sangat-sangat rentan sekali terkena covid 19 itu sudah jelas tidak dikasih resum referensi dimanapun ya orang sudah tahu kondisi itu titik lah baru kemudian ada dua kalimat yang menggambarkan permasalahan di mitranya gitu ya mungkin oh, bapak ibu kupas dulu potensinya bahwa lansia di desa eh, sementara itu misalnya lansia di desa kurang paham ini mana eh, apalagi ini desanya aja tidak muncul bapak ibu eh, ini mau bermitra dengan siapa gitu kan ya tidak jelas gitu nggih eh, mana pak bu oh, nggak ada kan nggih mitranya <laughs> ya jadi repot <laughs> jadi misalnya masyarakat di desa A gitu ya Uh, memiliki jumlah uh, lansia sekian yang biasanya terhitun di dalam kelompok apa dan sudah dilayani oleh kader berapa banyak itu oh berarti masyarakatnya punya potensi tapi di sisi lain selama pandemi kondisi posyandunya jadi seperti apa ini suatu kontro- kontroversi mereka punya potensi yang banyak di lain sisi lansia bermas- ber- apa, mengalami kondisi kerentanannya dan dia berisiko terkena covid tetapi keadaan sebenarnya di masyarakat yang seperti apa itu ada dua kalimat kondisi mitra baru kemudian titik kalimat keempatnya oleh karena itu mau diapakan antara pengusul dan mitra ini mau mengusulkan apa gitu jadi cukup 4 sampai lima kalimat saja untuk permasalahan isinya adalah mengantarkan masalah baru ada masalah real 2 sampai tiga kalimat baru kalimat terakhirnya adalah tujuan daripada pengabdian ini itu isi permasalahan bapak ibu ya tidak tidak usah prolog panjang teori atau hasil riset gitu ya. ini nanti kan sudah ada di analisis situasi sebenarnya kita hanya ingin memotret masalahnya dulu apa ini kenapa perlu ada pengabdian ini antara pengusul dengan mitranya gitu. itu yang yang ingin kita potret pertama ya. Baru kemudian, kalau sudah selesai, ada sekitar 4-5 kalimat di dalam permasalahan, Bapak-Ibu mengungkapkan solusi di titik dua. Solusi itu isinya, karena tadi misalnya oleh karena itu, perlu di... Uh, uh, apa? Oleh karena itu, jadi ya, uh, akan ada suatu posyandu plus, uh, misalnya apa tadi, old... Apa, Old bermoralisi gitu ya dalam e, meningkatkan apalah atau untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dalam e, apa e, peningkatan kesejahteraan atau kesehatan lansia di masa pandemi monggo di desa mana gitu ya itu jelas berarti bapak ibu katanya mau mengusul posyandu plus dengan suatu old bermoralisi nah nanti solusinya adalah Old bermolati dalam kerangka pusian di plus ini mau dilakukan dalam suatu aktivitas seperti apa itu solusi. Jadi aktivitasnya mulai mungkin terintegrasi dengan sistem lima peja pusian itu akan tetapi diimprove dengan suatu inovasi yang seperti apa. Jadi ya itu kita jelaskan aktivitasnya. Nah, setiap aktivitas itu akan dilakukan berapa lama dan akan diukur setiap bulannya seperti apa dengan harapan akan menjadi seperti apa. Jadi ada suatu uh, time waktunya, setelah time waktunya ada berapa frekuensinya dan setelah itu akan diukur menjadi apa. 
gitu ya menjadi apa dan akhirnya nanti akan terwujud seperti apa jadi ada output dan ada outcome-nya gitu bapak ibu itu uh, disolusi ya jadi nanti kalau ini nanti posyandunya adalah posyandu pos gitu ya dengan adanya suatu old formality old formality itu mungkin dilakukan dalam kerangka pembunuhan kebutuhan biologi psikologi selanjutnya akan dikelompokkan seperti itu Nah, nanti aktivitasnya apa di dalam memenuhi kebutuhannya itu berdasarkan katanya Maslow dikategorikan gitu ya itu yang seperti apa kita kasih pengantar di sana ya penjabaran dan deskripsinya gitu ya oke baru nanti yang ketiga bapak ibu menuliskan ini target luaran ya nanti target luarannya di titik dua Luarannya apa dulu Bapak Ibu? Misalnya terkait dengan status kesehatan dan kesejahteraan lansia. Itu dari aspek kesehatan. Nah, kalau memang kesehatan lansia diutamakan, kemudian kesejahteraannya itu kan aspek apa? Sosial atau ekonomi? Bidang kan minimal dua bidang ya dalam PKM itu. Berarti kalau Bapak Ibu inginkan status kesehatan lansia selama pandemi itu menjadi apa? Itu yang uh, luarannya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bidang kesejahteraan itu seperti apa sosial ekonominya lansia selama pandemi ini. Nah, nanti luaran ini akan dijadikan suatu bentuk apa, nah, bentuknya apa itu, aktivitasnya ditulis dalam manuskrip di summit ke jurnal pengabdian, segala bentuk aktivitasnya akan divisiokan menjadi suatu film dokumenter mungkin, atau di, diberikan di tabloid, media masa cetak atau elektronik gitu ya. Itu disampaikan. Jadi ada 2 sampai 3 kalimat di luarannya. Gitu. Itu ada luaran aktivitas dulu Bapak Ibu, jangan langsung luaran ini adalah akan di di suatu paper yang akan disampaikan ke jurnal pengabdian ini terakreditasi. Tidak itu eh uh, nya tetapi kita mau output kegiatannya dulu. Dari tujuan oleh karena itu di kalimat terakhir di permasalahan itu harusnya terjawab di target luarannya seperti apa. Jadi nyambung bapak ibu. Moten itu isi daripada ringkasan. Oke. Bagaimana bapak ibu? Kurang pak punya nya. Siap lanjut pak tentu dokter. Oke. Okay. Oke, yes. uh, kemudian setelah ini lima kata kunci Bapak Ibu. Monggo, ini maksimal lima. Silahkan uh, di sini yang yang sering ada dan setiap kata kunci ini sudah ada di dalam suatu ringkasan. Jangan sampai kata kunci yang ditulis di sini itu tidak ada di ringkasan sama sekali. Kemudian Bapak Ibu kalau lihat dari sini ya, yes, uh, judulnya tadi kan all formality, all formality-nya pun tidak kita temukan di ringkasan ini tidak tidak pernah disinggung. Apa sih program old formality itu gitu ya? Itu monggo, itu harusnya ada di di dalam ringkasannya ini gitu ya. Karena judul itu kan suatu apa nggih ya, eh rangkuman dari semua isi yang ada di dalam eh, proposal ini gitu ya. Itu belum ada. Ya, yang ini juga formality-nya di kata kuncinya juga eh, belum gitu ya. Baru lansia, posyandu lansia gitu ya. Eh, baru Covid, Maslow gitu ya. Apalagi yang kira-kira menjadi apa ya kata kunci penting yang dijabarkan di dalam ringkasan ini. Ya, yes, itu kata kunci. Kemudian masuk ke sini Bapak Ibu, masuk dulu ke analisis situasi dan eh, permasalahan. Nah, Uh, kalau ringkasan itu 500 kata, Bapak Ibu telah di word count. Nanti kalau lebih dari 500 mohon disingkat, Bapak Ibu. Jadi kalau permasalahan itu 4 sampai 5 kalimat, kemudian solusi itu saya biasanya itu sampai 8 kalimat, kemudian yang target luaran itu 3 kalimat. Ya, itu oh, sudah tertata. Tapi kalimat saya inti ya, Bapak Ibu, tidak ada sub kalimat. Biasanya kan ada yang Bapak Ibu itu suka pakai sub kalimat sehingga gitu ya atau di mana gitu ya itu ada ada itu akan akan menambahkan jumlah katanya 500 cukup ringkasan nah kemudian ketika sudah masuk ke part satu di analisis situasi dan permasalahan bapak itu diberi keleluasaan sebanyak 2000 kata di dalam menuangkan analisis situasi dan permasalahan mitra gitu ya ye ini boxnya saya rasa bapak itu sudah dipahami gitu ya kalau ini tadi berarti kelompok yang C, yaitu mitra yang tidak produktif secara ekonomi dan sosial. 
ya kita diminta menguraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi didukung dengan gambar atau foto kemudian kita diminta juga mengungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi gitu ya terkait dengan layanan kesehatan yang berarti di sini itu seperti apa yes. itu saja yang diminta jadi kita hanya menguraikan permasalahan mitra gitu ya mitra ini ada di mana kemudian masalahnya apa potensi yang dimiliki apa dengan ada masalah dan potensi itu bapak ibu sudah pernah melakukan riset apa atau riset orang lain yang mirip yang sudah dilakukan terkait dengan masalah seperti apa dan baru nanti mau dibawa ke dalam pengabdian ini itu ceritanya intinya yes. yang dianalisis situasi coba kita lihat di sini bapak ibu yes. uh, pesan saya kalau yang di sini yes. uh, all bermoralitinya itu tidak ada sama sekali gitu ya bapak ibu uh, judulnya Kemudian kata kunci-kata kunci yang ada di depan lima tadi, itu tidak semuanya dijabarkan di analisis situasi. Itu kan suatu kata kunci, berarti itu kan suatu keyword yang memang tem-tem di dalam keyword atau istilah di dalam keyword itu sudah kita jabarkan semuanya di analisis situasi. Yes, tapi di sini tidak ada. Gitu, yes. oh, tidak di recording ya Pak? <laughs> Pak Titi. Ampun, Pak. Oh, sampun. Oke, okay. di tempat saya nggak muncul recordingnya. Oke, okay. uh, itu. Jadi ini kalau ini terlalu luas, Bapak Ibu. Jadi kan ini dimulai dengan apa, ya? Uh, tolong dibedakan dengan latar belakang penelitian. Kalau latar belakang penelitian kan suatu yang abstrak sekali, tidak berwujud, gitu, ya? Dan kira-kira akan menjadi apa, gitu ya? Jadi kita tidak usah memulai bahwa apalah kemajuan ini menyebabkan lansia jumlahnya naik gitu ya kita punya bonus demografi dan sebagainya itu tidak tetapi langsung saja lansia di masa pandemi ini kenapa dia menjadi suatu populasi yang rentan dengan kondisi perubahannya itu dia satu komorbid itu dari mana referensinya mantan mawon ya itu yang yang kita pakai ya itu pengantarnya berarti kan perlu uh, disipasi gitu ya itu yang yang perlu bapak ibu uh, ambil yang pertama. Terus uh, ini kan pengantarnya bapak ibu. Kemudian bapak ibu ungkap dulu nah kondisi yang seperti itu kemungkinan akan terjadi juga di suatu mitra kita. Gitu. Ya kenapa ada di sana? Ya kita potret mitra kita itu seperti apa? bahwa desa ini ini juga tidak ngomong desanya di mana itu belum ada bapak ibu ya mungkin baru awal nih e, nanti setelah itu kondisi yang pergambaran yang seperti itu mungkin juga akan terjadi di mitra kita di desa A gitu lah kenapa dengan desa A kita kupas profilnya misalnya di desa A itu e, lansianya jumlahnya berapa gitu ya e, yang sudah dilakukan selama ini di sana seperti apa dan apa itu potensi kita Bapak Ibu mau ngungkap potensi dulu, silakan. Mau ngupas dulu kekurangannya juga boleh. Lebih baik itu kupas dulu potensinya. Bari itu di lain pihak, mana dibalik Bapak Ibu. Kondisi di sana selama pandemi ternyata yang harusnya dilakukan secara reguler tidak menjadi reguler. Kenapa? Itu ada suatu hal, gitu ya. Mungkin dari aspek oh, fisiknya, gitu ya. Dari aspek ekonominya kah, dari aspek sosialnya kah, itu dikupas semuanya. Nah, kemudian bapak ibu sudah pernah melakukan riset terkait dengan dukungan keluarga. Kalau yang mau di sini kan, kalau saya lihat di tujuannya nanti banyak aspek dukungan, dukungan, dukungan gitu ya. Bapak ibu kupas saja bahwa DD tahun sekian gitu ya, itu mengungkapkan bahwa dukungan ini bisa kenapa kelansia dukungan keluarga itu. Karena itu yang akan disitasi. Oh, sudah dilakukan riset kok sama timnya. Nah, ini pengmas ini adalah melakukan apa hasil risetnya tadi, gitu ya. Bahwa dukungan tadi akan dikemas dalam suatu program namanya old bermorality tadi, gitu ya. Caranya gimana nanti, gitu ya. Itu uh, kupas dulu. Baru kemudian, oleh karena itu mungkin old bermorality para kedap ketiga ya bapak ibu uh, ingin diaplikasikan melalui suatu pengintegrasian dengan suatu apa ya? hierarki Maslow tadi di dalam mengelompokkan lansia ke dalam suatu kebutuhannya, itu yang diinginkan. Ya, oh, kalau dilihat di sini, bapak ibu, yang paragraf satu ini sebaiknya fokus pada masalahnya mitra dulu. 
gitu ya. Ini belum fokus gitu ya, masih general kondisi lansia di Indonesia secara umum. Kemudian yang di sini eh, sudah bagus nih sebenarnya eh, akan tetapi ini kan ada gitu ya lima aspek kebutuhan dasar fisiologi Maslow ini belum terintegrasi di dalam suatu layanan posyandu. Padahal layanan posyandu itu berdasarkan panduannya harusnya komprehensif. Nah komprehensif ini kalau di mitra sejauh mana yang dia oh baru aktivitas fisik saja yang dipenuhi. Tetapi yang psikologis, yang sosial itu belum pernah disentuh di posyandu. Padahal kan kalau programnya santun lansia harusnya ada. Nah, itu namanya tadi kan katanya posyandu plus yang di depan misalnya di ringkasan itu yang akan uh, dikupas di sini. Bentar nih Bapak Ibu. Nih, halo Bu Bu. Oke, ya. Oke, oh, yang yang BKD dua nggak ya? Yang dikirim ke SDM pusat? Oke, okay, bentar saya minta ke operator. Oke, okay, okay, terima kasih. Mbak Silvi. Maaf Bapak Ibu. <laughs> yeah. uh, ada pelatihan asesor PKD mandu. <laughs> yeah. uh, maaf. Uh, kita lanjut yeah. uh, terkait dengan uh, sudah proposalnya. Uh, yang ini Bapak Ibu, jadi ini belum belum mengkaitkan programnya sebenarnya apa gitu. Karena kan kita harus ngasih potret gambaran sedikit lah terkait dengan programnya ini. Ya. Yeah. itu apa yang komprehensif itu seperti apa belum dikaitkan dengan hasil riset timnya itu belum ditunjang apakah pernah kita menggunakan Maslow ini dalam riset kita atau enggak terkait tadi misalnya bahwa programnya itu yang diusung adalah family support gitu ya di dalam suatu program pos dan dukesnya apakah lansia tadi jadi gitu ya, setelah dihierarkikan Maslow itulah mau involve keluarganya bagaimana di dalam programnya ini gitu ya apakah menjadi plus gitu ya bahwa ada suatu family family atau community rehabilitation base gitu ya karena 
hasil risetnya kan kalau institusional base lansia itu tidak cocok dengan culture yang ya Indonesia itu hasil riset saya gitu ya ternyata bapak ibu baca bacanya gitu ya mau diintegrasikan di sini maka ternyata di Indonesia belum ada sih uh, apa rehabilitasi lansia yang berbasis family dan community itu nah ini uh, mau dilakukan inovasinya di sini mau dicoba dulu di dalam pengabdiannya ini berdasarkan hasil family supportnya bapak ibu tim pengusul ditambah dengan hasil paper kajian dari saya misalnya itu akan menjadi suatu uh, nilai plusnya di sini bahwa uh, programnya ini berdasarkan base riset gitu ya kalau di sini kan nggak ada tahu-tahu muncul gitu ya bingung jadinya nanti maka uh, nanti di metode yang pengukurannya pun juga akan abstrak sekali tidak terukur gitu ya. baru nanti paragraf keempatnya bapak ibu mulai masuk gitu ya uh, jangan langsung Berikut ini dokumentasi kan tadi udah muncul di sebelumnya Bapak Ibu karena potretnya itu kan di paragraf 2. Saya tahu Bu yang buka. <laughs> Oke. Okay. Eh SDM pusat bisa masuk. Sekretaris 2 aja. <laughs> Uh, maaf Bapak Ibu, mungkin saya izin 10 menit paket saya tak buka pelatihan asesor PKD. Nggih, nggih Pak. siap Bapak. apa-apa Bapak.
Baik, kita mulai ya, Pak Dede. Oke, ya, matur nuwun. Maaf, lagi anu koleksi asesor PKD ini. Oke, buka. Oke, eh baik, yang berikutnya Bapak Ibu eh ini tidak ada gambar sama sekali, gitu ya. Kalau bisa ada, Bapak Ibu. Jadi kalau gambar itu, mohon maaf, jangan terlalu besar, gitu. Gini. Mungkin ada yang dua bahan yang sudah dikirim oleh panitia ke saya. Itu kalau bisa gambar itu jelas, Bapak Ibu. Cukup, mungkin besar segitu, tapi ada empat gambar, gitu, Bapak Ibu. Ya, dijejer, gitu ya. Ada gambar 1A, 1B, 1C, 1D, gitu. Nanti, tetapi gambar itu tolong di side di dalam tulisan. Misalnya, di A, gitu ya memiliki lansia dengan jumlah sekian yang sudah uh, mengikuti aktif dalam kegiatan posyandu bla 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 gitu ya seperti yang terdeskripsikan dalam gambar dalam kurung 1 a jadi enak setiap gambar itu memang ada ceritanya gitu ya. jadi tidak tahu tahu muncul gambar tanpa ada suatu narasi di dalam teks itu kan uh, mohon maaf uh, kurang kurang baik lah gitu ya. dan jangan cuma satu gambar utuh satu ukuran postcard gitu muncul di tengah gitu ya itu terlalu besar bapak ibu. Yang satu postcard itu bagi aja menjadi empat. Ini ada satu a, satu b, satu c atau gambar a, b, c, d gitu. Itu akan akan lebih enak gitu ya. Dan itu sebaiknya di tengah-tengah saja bapak ibu. Tadi yang setelah paragraf satu ada pengantar terkait dengan lansia selama pandemi gitu ya. Kemudian berikutnya tadi disampaikan profil mitra desa ini seperti apa. Nanti di situ ada set ada satu A, ada satu B, gitu ya. Mungkin saya ada gambar. Nanti dari gambar itu dibaca sedikit, gitu ya. Kemudian dikasih keterangan yang satu C, satu D itu apa? Mungkin itu suatu permasalahan yang dimiliki mitra di paragraf kedua. Tetapi gambarnya muncul duluan tidak apa-apa, gitu ya. Itu lebih bagus, gitu ya. Nanti di, di ujung-ujung akhir permasalahan mitra kita punya suatu su, suatu hasil riset apakah yang agak Pempetan dengan itu, yang kemungkinanlah itu yang akan dibawa menjadi program kita, gitu. Ya. Kalau ini yang Bapak Ibu sebutkan di sini berikut adalah dokumentasi kegiatan posyandu dengan menggunakan konvensional. Di depan itu tidak pernah menyinggung konvensional, Bapak Ibu, gitu ya. E, seperti apa sih orang kan bingung, tahu-tahu kayak apa sih metode konvensional itu ya, gitu ya. Memang muncul gambarnya sih, apakah yang disebutkan di paragraf 2 tadi? atau paragraf satu terkait pelaksanaan posyandu itu yang disebut yang konvensional jadi bingung uh, kita pembacanya gitu nggih kemudian uh, riskannya itu kenapa belum belum disebutkan di paragraf awal lah kenapa lansia itu menjadi kelompok yang high risk mungkin ya riskan itu sampai mungkin berisiko ya bu ya uh, bapak ibu tolong gunakan bahasa yang 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 apa ya standar lah di bahasa Indonesia gitu nge. itu uh, belum disebutkan juga di awal jadi uh, masih bingung gitu ya. Kemudian eh, ini hanya menggambarkan masalah belum mendeskripsikan potensi yang ada di mitra seperti apa. Jadi kita harus punya eh, profil mitra bapak ibu yang akan kita optimalkan di dalam mensupport pemas ini tuh harusnya ada gitu ya. Nah, mereka kan punya ini sebenarnya sudah jalan. Ini kan gambarnya satu tapi besar. Yang katanya tadi lima meja mana gitu ya, yang punya kader yang mana, ini kan hanya kayak kumpulan gitu ya, kegiatan eksistensial sesuatu gitu ya, bukan pengmas karena pengmas kan berencana sesuatu e, berdasarkan scientific method yang akan diaplikasikan ke masyarakat. Kegiatannya terencana, tapi kalau eksistensial itu ya namanya faktos gitu ya, ini kesannya kayak faktos gitu bapak ibu. Jadi e, perlihatkan yang 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 sewajarnya gitu deh. Nah kemudian ini mau diangkat ya. Oleh karena itu kami melakukan ini. Ini paragraf terakhir memang nanti menghantarkan ke masalah begitu. Karena kita tadi sudah punya pengantar masalah, punya suatu profil mitra, punya masalah mitra. Di samping itu mitra punya suatu potensi. Kita sudah punya hasil riset apa, riset orang lain bunyinya apa, gitu ya. Oleh karena itu bapak ibu pengen mengusung suatu program di dalam mengatasi masalah yang di paragraf dua tadi apa namanya yaitu order community di more healthy gitu ya all bermorality ini ya kenapa gitu ya itu kan titik dulu sebenarnya harus ada reasonnya kenapa ini kita usung gitu ya karena nanti mungkin cocok dengan karakter yang ada di paragraf dua tadi cocok dengan suatu hasil riset kita yang sudah ada sebelumnya gitu ya itu disampaikan seperti itu 
Ya, baru kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam suatu permasalahan mitra, jangan langsung 1, 2, 3 Bapak Ibu. Tetapi kasih prolog dalam tiga kalimat dulu. Gitu ya. E, lansia dengan segala macam apanya tadi, berisiko tadi, gitu ya. E, dengan memperlihatkan aspek yang dimiliki oleh mitra dan permasalahan di mitra, maka gitu ya, harusnya ada seperti pengantaran depan, dia kayak pernyataan masalah. Gitu ya. Prioritas masalah, harus ada kata priority, Bapak Ibu. Prioritas masalah yang akan diselesaikan bersama antara tim pengusul dengan mitra adalah sebagai berikut. Itu hanya harusnya ada. Dan masalah Bapak Ibu itu minimal dua dan menggambarkan ada dua bidang di dalam sektor kehidupan yang mau diatasi. Gitu ya. Misalnya lansia memiliki terbatasan bla 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 ini, kemudian yang kedua pandemi ini berisiko ini baru kesehatan semua Bapak Ibu. Ya satu dan dua ini kesehatan. Jadi tolong Uh, apa gitu ya dari aspek yang mau diatasi ini gitu ya misalnya uh, lansia memiliki keterbatasan kebutuhan dasar dan menurut kebutuhan kesehatannya oleh karena itu dukungan dari keluarga pada dukungan ku Uh, padahal dukungan keluarga belum dikupas di uh, paragraf-paragraf sebelumnya, Bapak Ibu. Ini kan belum dibahas ya di dalam masalah tadi seperti apa uh, bentuknya. Jadi ya, mungkin ini hasil riset dari tim yang harusnya tadi dikupas di paragraf sebelumnya. Noten, ya. Kemudian yang kedua, gitu ya, pandemi ini meningkatkan resiko penularan pada lansia, gitu ya. Ini tidak diperhatikan. Nah, bagaimana seharusnya? Tadi kan harusnya di paragraf 1 sudah tergambarkan. Sehingga ini mau ditarik menjadi suatu masalah. Gitu ya. kita, kita belum lihat deskripsi dari COVID. COVID-19 pada lansia ini belum belum tergambarkan dengan baik. Gitu, ya, di latar belakang. Tapi tahu-tahu ada muncul masalah seperti ini. Bapak Ibu ketika merumuskan masalah itu harusnya sudah terdeskripsi terdeskripsi di analisis situasi. Jadi ya, jangan memunculkan masalah ya, kayak kayak mahasiswa kita lah yang di keperawatan gitu ya, menegakkan diagnosis keperawatan tapi tidak ada data pengkajiannya. Itu kan repot gitu ya. Istilahnya diagnosis siluman. Ini pun masalahnya masalah siluman gitu ya. Masalah yang dibuat-buat pengusul. Tidak ada di mitra gitu ya. Jadi tolong ini terdeskripsikan dulu di, di analisis situasi, baru Bapak Ibu angkat menjadi suatu masalah gitu istilahnya. Eh, ini kalau kalau yang perawat Bapak Ibu yang keperawatan komunitas tuh hanya isinya analisis situasi itu hanya mengungkap terkait dengan pengkajian yang sudah di, di tabulasi dalam satu dan data fokus gitu ya. Itu aja sih sebenarnya analisis situasi kan sebenarnya kita melakukan analisis data gitu ya, berdasarkan hasil pengkajian gitu aja. Jadi pengkajiannya sudah selesai Bapak Ibu, surveinya sudah tinggal dipotretkan aja di sini digambarkan itu istilahnya. Oke. Ini latar belakang. Kemudian masuk ke solusi Bapak Ibu diberi keleluasaan 1500 gitu ya, mengungkapkan terkait dengan solusi apa yang mau ditawarkan. Gitu ya. Jadi solusinya itu ya, kita akan menuliskan apa tuh apa solusi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi prioriti tadi di latar belakang tadi. Ya, jadi solusinya ini akan mengatasi dua masalah tadi. Jadi itu tolong dibawa kalimat itu di awal paragraf solusi permasalahan Bapak Ibu. Tidak mungkin solusi langsung 1 2 3 4 5 tidak. Ya kita kasih pengantar dulu. Bahwa di A gitu ya dengan e, permasalahan apa dengan apa itu gitu ya sama tim pengusul dengan mitra Pokoknya terus ada pengusul dan mitra, Bapak Ibu. Jangan pengusul sendiri, gitu ya. Namanya pengabdian kan bersama. Apalagi namanya program kemitraan masyarakat PKM yang mau ditembak, gitu ya. Itu harus ada itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika memberikan solusi, gitu ya, untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, gitu ya, solusinya adalah kita akan menuliskan suatu aktivitas-aktivitas, gitu ya. Tetapi setiap aktivitas itu punya suatu luaran, gitu ya. Itu harus tergambarkan. Entah nanti Bapak Ibu baru cerita secara deskriptif, gitu ya. Baru nanti seperti tertuang dalam tabel 2.1, gitu ya. Saya lebih sukanya pakai tabel, Bapak Ibu. Jadi nanti ada aktivitas apa, ada luarannya. Dari baseline berapa persen, mau naik berapa persen. Misalnya pengetahuan, 
uh, partisipasi masyarakat dari awalnya kunjungannya itu hanya 70 persen mau saya naikkan menjadi 90 persen itu jelas terukur gitu ya nanti uh, kita lihat di sana kemudian uh, solusinya itu itu ukuran output kegiatan bapak ibu nanti di akhir di tabel 2.2 nya bapak itu harus mengeluarkan uh, outcome atau hasil akhir yang mau dicapai yang tadi di menjadi kalimat terakhir di ringkasan bahwa mau menulis paper, mau membuat video, membuat film dan sebagainya media cetak itu kan ukuran akhir. Nah, itu menjadi uh, tertuang di paling akhir. Jangan itu tertuang sebagai persepsi Bapak Ibu itu luarannya. Luaran pengertian ya yang Bapak Ibu jadikan sebenarnya apa di mitra ini. Kalau itu kan luaran tambahan sebenarnya plusnya gitu ya yang kan di di ke jurnal pengertian masyarakat tadi. Yes. Jadi ini harusnya Bapak itu solusi permasalahannya. Jadi eh, untuk mengatasi masalah satu dua tadi, gitu ya, tim pengusul dengan mitra itu mengusung eh, tadi yang all bermorality itu tadi. Tapi kata-katanya jangan sama persis Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengulang. Tolong baca PPT saya kemarin. Kita tidak boleh mengulang apa yang sudah dituangkan di eh, latar belakang kembali di solusi. Kita akan mengusung suatu program old bermorality, gitu ya, di mana old bermorality ini merupakan pengintegrasian atau implementasi dari aktivitas hasil riset uh, pengusul, yaitu apa dan apa, gitu ya. Nah, kemudian program ini akan dilakukan selama enam, enam bulan, misalnya dengan beberapa aktivitas program sebagai berikut. Nah, itu Bapak Ibu ungkapkan aktivitas programnya apa. Pertama, misalnya Bapak Ibu dalam suatu paragraf saja nggak apa-apa. Pertamanya di book, kemudian di koma, apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Bermorality tadi. Oke, lansainya mau digradasi, ya dikelompokkan dengan Maslow. Itu deskripsikan di sana. Kemudian, Bapak Ibu katanya yang kedua, misalnya mau memberikan family involvement, dukungan keluarga tadi. Di tujuan saat eh, masalah satu tadi kan ada itu. Tuliskan. Ketiga, Bapak Ibu lansia supaya tidak tertular COVID, eh, apa mortalitas morbiditasnya turun, itu bagaimana? Jadi cuma ada tiga inti, mungkin ya. Kemudian eh, aktivitas pertama, kedua, dan ketiga itu akan diukur, gitu ya, selama jalannya program baik evaluasi jangka pendek bulanan ataupun monitoring setelah tiga bulanan. Yang tertuang pada tabel 2.1 itu harus ada ukuran secara kuantitatif, Bapak Ibu. Misalnya tadi Bapak itu ingin melakukan apa istilahnya yang pertama tadi eh, apa maslow gitu ya. Nah maslow ini apa kegiatannya? Nanti yang mau diukur apa? Dari berapa mau dinaikkan menjadi berapa persen? Gitu ya. Misalnya eh, maslow itu kan dari biologis ini dan sebagainya. Untuk kebutuhan biologis akan terpenuhi. Misalnya prevalensi PTM-nya menurun gitu ya dari sekian atau sekian atau maintenance lah komorbidnya itu berapa tidak ditemukan kasus yang awalnya kasus yang sekian akan turun menjadi berapa kasus di desa itu itu kan harus jelas yang dari maslownya kemudian untuk pelibatan keluarga itu seperti apa bentuknya gitu ya dari berapa misalnya bolehkah secara kualitatif bapak itu monggo misalnya eh, awalnya itu dukungan keluarga itu tidak ada misalnya bapak itu pengen adalah Uh, apa mengadakan kelas ini kelas uh, family keluarga di dalam posyandu lansia monggo awalnya tidak tersedia sekarang tersedia awalnya tidak ada modul A akan ada modul pelatihan A gitu ya tersedia tidak tersedia itu kan uh, terukur secara kuantitatif maksud saya gitu ya tapi kalau pengetahuan juga jelas misalnya ketika bapak ibu nanti akan ada penjelasan terkait COVID pada keluarga, pengetahuan yang baseline-nya selama ini berapa persen, mau dinaikkan berapa persen. Karena kita punya riset tadi, ya, itu kan baseline awal sebenarnya, mau dinaikkan menjadi berapa persen. Itu ada. Baru nanti setelah tabel itu, Bapak itu harus cerita luaran akhirnya. Jadi ya, ukuran-ukuran ataupun aktivitas yang sudah dilakukan dan telah terukur, seperti pada tabel di satu di atas, itu akan di, di apa ya istilahnya akan mau diformulasikan kah atau akan ditindaklanjuti menjadi suatu luaran akhir daripada kegiatan pengmas ini dan diantaranya digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini apa luaran tadi bapak ibu yang jentikan satu gitu ya eh, kegiatan selama enam bulan akan ditulis dalam satu manuskrip nanti mau disampaikan ke jurnal apa itu nomor satu gitu ya nomor dua 
semua aktivitas kegiatan akan ditulis dalam suatu film dokumenter ya yang akan kemudian menjadi suatu film apa health promotion kah gitu ya nanti health promotionnya mau di HKI kan kah filmnya gitu ya karena produk seni gitu ya itu monggo bapak ibu itu uh, ada aktivitas misalnya uh, setiap uh, tiga bulanan evaluasi tiga bulanan itu mungkin bapak ibu akan di dipublish ke media kampus yang bulanannya, yang tiga bulanannya ke media kita, misalnya Rasgar Madura, gitu ya. Monggo, itu jelas. Jadi solusinya itu yang diinginkan seperti itu, Bapak Ibu di panduannya. Pak, yang poin D ini saya sesalkan di mana? Sesalkan. Saya tuliskan di mana, gitu ya. Yeah. Ini kan terkait dengan bidang keilmuannya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, kita tadi punya dua masalah. Jadi sebelum uh, para tabel 2.1 tadi, boleh Bapak Ibu selipkan atau tidak di pengantar di, di awal solusi. Itu boleh. Tidak harus Bapak Ibu menuliskan riset pengusul dalam suatu roadmap di sini tidak. Gitu ya, ini pengma gitu ya. Jadi uh, misalnya tim pengusul gitu ya, sebelumnya sudah melakukan beberapa riset terkait dengan family development yang sebagai aktivitas program tadi. Hasilnya ini yang akan diwujudkan dalam pengintegrasian program ini. Misalnya sebelumnya sudah dilakukan terkait dengan riset studi terkait dengan pengetahuan dan sebagainya COVID-19 pada populasi lansianya seperti apa. Itu ya harusnya ditulis di sana. Jadi, itu maunya pengintegrasian dari A, B, C, dan D ini Bapak Ibu. Jadi di sini... 1500 Bapak Ibu silahkan diungkapkan 1500 ya gitu kemudian masuk ke metode pelaksanaan Bapak Ibu diberi waktu diberi keluasaan kata adalah 200 2000 kata gitu ya apa bedanya metode pelaksanaan dengan solusi di depan gitu ya kalau metode pelaksanaan itu sudah real langkah-langkah apa yang mau dilakukan Bapak Ibu jadi jabaran dari program, kemudian dari program kita punya aktivitas program, dari setiap aktivitas program itu perlu dijabarkan ke dalam satu langkah real. Itu, itu di metode pelaksanaan. Misalnya paragraf pertama ya usung saja, all bermorality gitu ya, dalam program pengmas ini untuk mengatasi masalah apa tadi di desa A, gitu ya, antara pengusul dan pengabdi akan dilakukan ke dalam suatu beberapa langkah nyata program kegiatan di desa A, yaitu apa, koma apa, koma apa, gitu ya, yang akan dijabarkan sebagai berikut. Nah itu mulai satu, gitu, Bapak. Jadi saya ada pengantarnya dulu. Isinya, monggo Bapak Ibu cuma ditulis tiga persiapan pelaksanaan evaluasi atau dari setiap persiapan nanti beranak lagi, ya. Eh, Mungkin tiga titik satunya adalah persiapan. Di dalam tiga titik satu ada tiga titik satu titik satu. Dalam persiapan itu apa? Tapi jangan pernah menuliskan kata survei, Bapak Ibu. Survei awal itu jangan. Ya, kan survei awal sudah nongol tadi di analisis situasi. Kita sudah punya data. Tidak perlu uh, dilakukan survei awal lagi di pengabdian itu. Ya, misalnya persiapan itu apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Kalau saya biasanya menuangkan metode itu sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan Bapak Ibu. Ya. Proses keperawatan dengan strategi pendekatan masyarakat desa saya gunakan MMD 1 2 3. MMD 1 itu saya adalah apa ya istilahnya menggali permasalahan awal bersama mitra. Menggalinya adalah menggali dalam tahap pelaksanaan ya. Jadi ya, nanti ada proses pengkajian keperawatan komunitas di sana. Gitu ya, sampai nanti diformulasikan masalah awal yang dihadapi oleh mitra. Ini adalah apa? Itu sebagai pijakan yang mau ditarik ke pelaksanaan. Nanti diformulasikan diagnosis, kan? Mesti di situ. Nah, baru nanti tahap pelaksanaannya itu mulai dari perencanaan sampai implementasi, gitu ya, program. Nanti di evaluasi itu saya pecah jadi dua: ada monitoring, eva, monitor, supervisi, dan monitoring setiap tiga bulanan tadi kan satu bulan lakukan itu kita supervisi di monitoringnya tiap tiga bulanan dan nanti langkah yang ketiga kedua di dalam evaluasi adalah evaluasi akhir program ya kita kan harus ada evaluasi akhir program bapak ibu jadi bapak ibu punya pengukuran bulanan punya pengukuran tiga bulanan dan punya pengukuran akhir program yang enam bulan tadi 
gitu. Jadi uh, karena yang mau ditarik ke dalam paper pengabdian itu ini Bapak Ibu. Jadi selama ini yang di, ditulis kebanyakan paper pengabdian kan tidak tidak terukur. Ya hanya seperti berita di dalam koran itu tidak yang diinginkan dari Kemendikbud riset tidak seperti itu Bapak Ibu tetapi memang hasil suatu aplikasi mini riset di dalam suatu pengabdian itu yang ditulis di dalam papernya Oke. itu secara umum kalau dilihat dari sini Bapak Ibu nah ini baru muncul pukat masde turnehnya di sini desainnya juga baru muncul di sini. Tadi harusnya di latar belakang di analisis situasi sudah muncul bapak ibu ataupun di ringkasan harusnya tadi sudah muncul gitu. Jadi yang di sini yang di metode pelaksanaan gitu ya dari program yang diusung itu apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengmas ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan gitu. Itu yang yang kurang dari sini. Kemudian di paragraf kedua ini tahu-tahu muncul pengukuran. Padahal tadi di solusi gitu ya. Uh, ukuran ini di solusi belum diungkap ke Pak Ibu. Tadi yang tabel 2.1 tadi loh. Ya. Kalau kita tadi punya sekian banyak aktivitas dan pengukurannya itu baru di sini nyambung gitu ya. Bapak Ibu ungkap di sini gitu ya bahwa nanti di dalam uh, bulanan itu akan diukur kondisi fisiknya dulu Pak gitu ya. Nanti setiap 3 bulan itu apa yang mau diukur? Kalau alat ukurnya nggak usah dijelaskan Bapak Ibu ini bukan riset gitu ya. Ini dilampirkan saja. Gitu ya. dan sebenarnya tidak usah diungkap di sini tidak apa-apa gitu ya kalau penelitian monggo proposal penelitian minta ini gitu ya karena soalnya harus jelas gitu ya kalau di sini kan sudah melakukan sebelumnya sepanjang bapak ibu saya saja tidak apa-apa misalnya dalam evaluasi bulanan akan diukur tingkat pengetahuan dan sikap daripada keluarga dan lansianya dengan menggunakan alat ukur dari tim pengusul langsung aja kita pasti di situ ya itu sudah jelas mawon gitu ya. Oh ini nanti yang diukur di solusi tapi iya kok dia mengukur pengetahuan dari baseline sekian mau dinaikkan tiap bulanannya menjadi sekian. Oke, nyambung. Oke. Itu jelas. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyampaikan di sini frekuensi kegiatan. Gitu ya. Misalnya dilakukan dalam satu bulan itu berapa kali, gitu ya. Terus nanti mau diulang berapa kalinya itu harus jelas. Gitu ya. Nah, karena itu adalah pengukurannya. Yes, itu harusnya ada. Nah, setelah ini Bapak Ibu, yang ini ini sudah bagus, ada alurnya. Tetapi alurnya e, tidak tidak alur satu arah gitu ya Bapak Ibu. Kan pengabdian itu kan multidimensi gitu ya. Banyak elemen yang terlibat di dalam suatu pengabdian. Ya harusnya e, dibuat skematis tetapi ya banyak aspek lah. Siapa tadi yang diceritakan program Overmorality Kemudian ada aktivitasnya, itu harus digambarkan semua di sini dan langkah-langkahnya, gitu ya. Seperti bapak ibu ketika apa ya membuat langkah di dalam uh, metodologi penelitian, gitu ya. Itu kan jelas banyak elemen variabel yang ada di sana dan itu saling terkait, gitu ya. Jadi di sini kita jelaskan dulu langkah-langkahnya secara sistematis dulu yang tadi di depan, yang satu dua dari persiapan sampai evaluasi. Kemudian digambarkan secara skematis, monggo langkah-langkah dalam pengmas ini. Jadi skema di sini Bapak Ibu kan nanti dibentuk dalam satu picture. Kalau ini kan di Bapak Ibu bentuk dalam satu kalimat ini akan mengurangi jumlah kata seribu tadi. Eh berapa dua ribu ya? Iya, dua ribu di metode itu akan berkurang. Tapi kalau kalau saya sarankan Bapak Ibu gambar dulu, gitu ya, di file berbeda, kemudian dirubah dalam suatu bentuk picture. Itu akan hitungannya cuma satu, karena dia ada di situ saja. Oke, okay. itu saran saya. Di sini adalah isinya programnya apa, aktivitasnya seperti apa, langkah-langkahnya apa. Ini semuanya adalah untuk mengatasi dua masalah di depan tadi dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh mitra di awal tadi. Itu harus tergambar di sini. ya Tidak satu arah. Okay. Terus yang ini, Uh, mulai dari pembagian kelasnya gitu ya nanti ini kan screening bapak ibu ini muter-muter uh, persiapannya mana pelaksanaannya bagaimana evaluasi mana ini uh, ada screening awal ini kan harusnya di tahap persiapan tadi uh, program screeningnya baru kemudian masuk ke dalam kelas kan kok pelaksanaan kelas itu di pelaksanaan nanti mereka melakukan secara mandiri kita supervisi itu di evaluasi kan ya itu Uh, belum tergambarkan jadi bolak balik gitu ya uh, apa ya huh. 
tidak tidak terstruktur istilahnya. Oke. Okay. Ini uh, akan sulit kita cerna karena di solusi belum terungkap gitu ya, ukuran sebenarnya. Yang ini yang harusnya rangkaian rangkaian yang mau dilakukan di biologi sampai spiritualnya ini harusnya dibuat tabel saja Bapak Ibu. Yang mungkin tadi sudah dikupas di bab solusi harusnya pengukurannya. Tapi kalau di sini kan nanti akan ini tertuang dalam suatu modul gitu kan ya, yang modul modul pelatihankah atau buku pegangan ini yang akan menjadi buku berSDN kan sebenarnya. Macam kan? itu lebih baik di sini ini disebutkan tadi di solusi dulu baru di sini jabarannya secara singkat gitu. Ya. Kemudian yang di sini Bapak Ibu eh, ini kan ukurannya belum terkuantifikasi. Ya, setelah dilakukan kegiatan posyandu setelah berapa kali gitu ya dan berapa lama gitu ya. Itu yang mau diharapkan kan seperti ini mau diukur seperti ini. Itu harusnya kita kuantifikasikan dulu. Gitu ya. Dan di bab tadi kan belum diukur pasti ini ya. E, misalnya mengukur kesehatan nantinya pakai checklist ini kan harusnya di depan, tidak di sini gitu. Oke. Nanti terjadi penurunan kondisi fisik itu seperti apa? Enggak terukur bapak itu. E, mintanya adalah e, terkuantifikasi kan. E, saya rasa jelas di bab solusi mana nih? E, ini terukur dan dan dikuantitatifkan yang poin C ini bapak itu. Jadi harus ada kata uh, ukuran yang memang kuantitatif, ya, yang disolusi. Sehingga nanti tinggal ditarik di sini itu adalah yang sudah uh, deskripsi jabaran daripada yang disolusi tadi. Oke. Kemudian ini tidak harus muncul, Bapak Ibu, meskipun di metode itu kan disuruh menjelaskan langkah-langkahnya dan nanti mitra partisipasinya di mana. Sebenarnya di dari persiapan sampai evaluasi itu di sana harus ada muncul dua-duanya, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan tim pengusul? dan mitra itu sudah tergabung di dalam suatu paragraf tadi. Tidak usah kita munculkan sendiri poin partisipasi mitra enggak, tetapi setiap langkah itu mitra sudah ada kontribusinya di dalam pengabdian ini karena dua arah. Jadi ya, kita kita pengusul pengabdi dan mitra itu jalan bareng gitu. Yes. Itu yang saya sarankan gitu ya. Jadi tidak tidak harus dalam bentuk sendiri di sini poin gitu ya, tetapi dia sudah terinclude di dalamnya tadi. Jadi setiap langkah kegiatan itu partisipasi dari mitra itu ada gitu ya, apa yang mereka lakukan dan sebagainya gitu ya. Kemudian potensi tadi yang dimilikinya apa itu yang akan dikontribusikan di dalam setiap langkah gitu ya di sini. Kemudian yang ini untuk pertemuan pertama kedua ini disebutkan seperti ini, tetapi di langkah awal tadi tidak disebutkan. Sebaiknya ada skematis dari langkah-langkah yang mau dilakukan di dalam menyelesaikan dua masalah di depan tadi. Ya. Kemudian yang ini evaluasi, evaluasi saya sarankan ada secara jangka pendek dan jangka panjangnya bapak ibu. Ya, jadi kan di sini itu kan kita sebaiknya apa yang akan kita ukur ya itu kita sebutkan ya dan rencana tindak lanjutnya seperti apa monitoring supervisinya yang bagaimana evaluasi akhirnya bagaimana kalau saya tadi kalau di evaluasi itu saya pecah menjadi dua untuk me melihat tingkat kemandirian partisipasi masyarakat e dan hasil akhir dari satu program dalam program evaluasi akan dilakukan dalam dua jalan ya misalnya atau dua langkah gitu ya misalnya lewat supervisi dan monitoring dan nanti evaluasi akhir program. Nah, baru kita jelaskan supervisi dan monitoring ini yang seperti apa itu. Baru nanti yang evaluasi akhirnya. Kemudian siapa Bapak Ibu? Eh ini harusnya lebih rinci. Ya, tidak mungkin hanya tujuh langkah gitu ya. Dan eh jadwal itu yang memang dari pelaksa, dari persiapan sampai evaluasi tadi Bapak Ibu tidak tidak menyebutkan membuat proposal sampai publikasi tidak usah. Ya. E, kalau mau disebutkan pun itu tambahan. Tetapi yang lebih rinci adalah harusnya langkah e, dan aktivitas program itu sudah tertuang di sini. Karena apa? Nanti di sini oleh reviewer itu dicocokkan untuk melihat RAB yang Bapak Ibu usulkan. Jadi ya, e, dia di RAB muncul seperti ini, tetapi di jadwal kegiatan tidak ada. Gitu ya. Bapak Ibu katanya di RAP mengusulkan mau ikut konferen gitu ya. 
Tetapi di sini tidak ada di jadwal. Bapak Ibu pengen suatu katanya biaya untuk submit ke jurnal, membayar jurnalnya, tapi Bapak Ibu publikasinya hanya media massa dan video, gitu ya. Itu tidak nyambung, gitu ya. Jadi tolong aktivitasnya di sini jelas, Bapak Ibu mengusulkan untuk apa misalnya mamiri mamirat pelatihan kader, tetapi di dalam pelaksanaan tadi tidak ada pelatihan kader, kan repot Bapak Ibu. Jadi di sini yang dijadwal ini adalah gabungan dari bab 2 dan bab 3, aktivitas program dan langkah program, dan luaran akhir dari suatu aktivitas program ini yang mau dilakukan oleh tim. Itu disebutkan di sini. Karena ini akan menjadi guideline di dalam menyusun anggaran yang mau kita susulkan. Kemudian untuk daftar pustaka, Bapak Ibu konsisten saja menggunakan huruf eh, angka gitu ya, karena di depan dari analisis situasi sampai akhir tadi gunakan angka saja dan ini munculnya sesuai angka muncul di analisis situasi angka satu ya di sini satu. Dan tolong gunakan 80% itu sumber primer, jadi dari paper 80% misal referensi Bapak Ibu 10, 8 itu harus dari paper dan minimal 10 tahun terakhir itu di panduannya. Dan yang berikutnya, ada referensi dari tim pengusul yang disipasi. Itu poinnya lebih tinggi. Karena tadi kan sudah disebutkan di analisis situasi dan di bab 2 di solusi, kita punya suatu riset yang mau kita lakukan di sini. Gitu ya. Oke. Itu mungkin gambaran yang pertama, Bapak-Ibu. Mungkin kita lanjut dengan diskusi sebelum yang kedua. Oke, mungkin... Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan terkait dengan proposal yang pertama. Ini miliknya timnya Bu Lulu kalau tidak salah tentang lansia. Ya, monggo Bu Lulu ataupun tim ataupun Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan monggo. Apabila tidak ada, kita akan lanjut di proposal yang kedua dan ketiga ini akan lebih menarik karena proposal yang kedua dan ketiga ini sudah uh, diajukan ke uh, Simlitap Mas tapi gagal lolos. Nah nanti mungkin dari Pak Tantut apa sih sebenarnya yang membuat tidak lolos uh, karena yang dikirim sudah berbentuk dari Simlitap Mas uh, proposalnya seperti itu. Uh, baik Pak Tantut, mungkin lanjut di sesi uh, proposal yang kedua Pak Tantut. Ini ya Pak ya. Oke, uh, Bu Devi sebagai ketua tim pengusul uh, sudah hadir di sini, alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu, ini uh, proposal yang kemarin kita usulkan, tapi gagal lolos. Nanti kita akan lihat apa sih kelemahannya sebagai langkah untuk lolos di 2022. Bismillah. Monggo Pak Tantu. Uh, terima kasih. Ini program PKM, ya. Sama. Uh... Jumlah yang dilibatkan ini berapa Pak Lama kegiatan satu tahun jumlah mahasiswa yang terlibat dua oke memang minimal dua gitu ya monggo uh, kalau dari kalau judulnya atau Pak Ibu gitu ya mohon maaf ya uh, masih terlalu panjang dan seperti penelitian jadi belum menggambarkan tematnya gitu ya memang sudah ada di desa hujan gitu ya oh, karena merah pangkalan gitu ya tetapi kualitas hasil budaya kunyit berbasis konsep smart scientific evidence based agak ada ada apa ini ada abstrak sekali gitu ya belum realnya gitu ya maksudnya apa di sini kunyitnya mau diapakan gitu ya atau enggak seperti apakah mitra ini akan kan dia sudah punya oh, budidayanya tapi yang ini mau diapakan budidaya mereka itu itu kan yang yang kita tangkap sebenarnya dengan hasil riset kita seperti ini maka budidaya ini mau diimprove, dioptimalkan yang seperti apa itu yang 
yang di dalam judul ini. Kalau seperti objek kualitas ini seperti kita mau melakukan penelitian, ya mau diulek, mau dioprek kayak apa gitu ya, kunyitnya nanti gitu ya dengan konsep smart ini. Tetapi kalau di sana mereka bertani yang model apa, kemudian mau bapak ibu punya konsep bertani yang apa, model suatu agensi ya mungkin agak bisa nyambung gitu ya. Tapi kan ini berbasis kesehatan yang mau seperti apa kesehatannya itu yang belum tergambar di judulnya. Oke, Bapak Ibu yang luaran gitu ya. Luarannya jangan uh, banyak banget ya, Pak. Tahun. <laughs> ya, saya paling cuma dua, Bapak Ibu. Ya, jadi kita janji saja dua satu aja Bapak Bapak Pak. Bu, saya biasanya di luaran wajib itu cukup satu, yang tambahannya yang saya banyak supaya dapat uang nanti di bulan Januarinya dari kami apa dari sudi tambah lagi. Jadi eh, luaran wajib kan ketika Bapak Ibu summit itu pilihannya kan banyak. Eh, satu saja. Kalau luaran wajibnya pengmas PKM itu apa sih gitu ya? Oh, dia paper bisa, buku bisa, buku berSDN bisa atau apa gitu ya. Jadi satu saja Bapak Ibu, tapi yang kira-kira tercapai di bulan November. Itu aja. Karena wajib itu kan e, harus gitu ya. E, kalau tambahan itu yang kira-kira Bapak Ibu juga bisa di bulan Desember itu sudah selesai. Itu saja. Itu e, gambaran saya supaya Bapak Ibu nanti e, luaran wajibnya itu Bapak Ibu penuhi, luaran tambahannya pun terta, e, dapat dilakukan sehingga bapak ibu dapat insentif nanti di bulan Januarinya dari tunggu pertama gitu ya itu caranya gitu ya paling gampang ya kalau luaran eh, hanya buku berisikan kan cepat bapak ibu eh, panduan daripada pelatihannya tadi bisa gitu ya itu satu tapi kalau jurnal kan lama gitu ya itu luaran tambahan gitu ya itu monggo gitu ya atau luaran tambahan ada yang lain ya, di sini misalnya HKI gitu ya, itu bisa menjadi tambahnya HKI kan cepat juga Bapak Ibu. Mungkin oh, skema penyelesaian masalah dari dari masalah kemudian Bapak Ibu punya inovasi di hilirisasi itu yang menjadinya. Tapi kalau sampai patennya dan sebagainya kelamaan Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin tercapai. Nanti Bapak Ibu mesti LPPM-nya suruh kembalikan dana eh, tambahan yang sudah ditransfer ke LPPM-nya untuk dikembalikan. Itu kan eh, sayang gitu ya. Karena saya pernah alami juga gitu ya. Oh, terlalu tinggi gitu ya luaran tambahannya sehingga saya yang awalnya sudah dipekukan di rekening saya harus saya kembalikan ya itu kan eh, sayang kalau bisa yang kira-kira mampu tercapai saja bapak ibu ya oke ini luaran wajibnya eh, terlalu banyak bapak ibu tapi ya monggo kalau memang tim mampu melakukannya di dalam satu tahun ya silahkan gitu ya tetapi kalau dirasa ini mungkin ada yang dipisah dipindah ke tambahan gitu ya Oke, eh, dananya cukup mendekati 50, gitu ya. Monggo sepanjang ini semuanya dipakai untuk kegiatan programnya nanti yang tertolong di solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalah, gitu ya. Nah ini eh, apa ya, Bapak Ibu panjang sekali, <laughs> ada sumber referensinya, gitu ya. Eh, yang paragraf satu itu kalau saya sarankan di delete saja, Bapak Ibu, tetapi langsung dirubah dalam satu kalimat saja. Sebenarnya ada apa sih dengan kunyit gitu ya di masa pandemi? Jadi ya ini kan kuncinya adalah kunyit untuk pandemi gitu kan ya. Itu saja. Baru kemudian Bapak Ibu yang ini yang sebenarnya dicari. Tapi ini terlalu panjang Bapak Ibu. Kalau ini di anak profil mitra nggak apa-apa. Tetapi kan masalah mitra ketika eh, punya kunyit itu di masa pandemi ini apa? Itu yang harusnya diangkat gitu ya menjadi dua kalimat tadi. Oke. Yes. Kalau ini terlalu panjang menurut saya dan terlalu banyak referensi. Nanti referensinya di sana saja. Oke. Okay. Dia punya potensi banyak, tetapi masalahnya apa sebenarnya mitra ini? Dia punya lahan sekian ditanami kunyit semua, produksi setahun sekian ton gitu ya. Dan rata-rata itu menghasilkan berapa produk brutonya gitu kan secara ekonomi. Bapak Ibu sudah ada secara kesehatan pun mereka untuk healthy-nya untuk apa ini kan mungkin bapak itu dari analis atau farmasi yang yang mengajukannya itu kan mesti ini kesehatan dan ekonomi yang mau diangkat gitu kan ya arahkan saja ke sana 
gitu ya. Ternyata dia hanya menjual mentahnya, tapi kalau bisa dioptimalkan sampai ke brandingnya, pemasarannya dan sebagainya, itu akan menjadi nilai plus. Tapi kita kita lihat Bapak Ibu di timnya ada enggak? Apakah Bapak Ibu brandingnya sampai menjadi obat sederhana yang akan dititipkan di apotek? Itu boleh. Bapak Ibu mampu dari segi eko, eh, saya rasa farmasi ada bagian manajemen kan juga ada gitu ya. Itu bisa, tetapi kalau Bapak Ibu branding pemasaran meningkatkan eh, pendapatan per kapita agak repot. Tetapi kalau Bapak Ibu itu mengemasnya menjadi dari aspek eh, farmasetik apa apa ya namanya farmasetik apa Bapak gitu ya. Ibu yang dari analis ya. Itu gitu ya. Eh, itu bisa gitu nggih. Itu mungkin permasalahan mitranya diangkat dari aspek ekonominya itu di sana Bapak. Dari kesehatan mungkin pos, e, mereka punya penyakit banyak tetapi tidak e, kasus Covid-nya banyak gitu ya. Padahal kunyit ini bisa dioptimalkan ke sana itu yang aspek kesehatannya mungkin gitu ya. So, yang ekonominya ke sana itu diramu saja menjadi 2 sampai 3 kalimat Bapak itu yang akan menjadi paragraf satu yang tadi permasalahan di put titik 2. Ya, kasih pengantar dulu bahwa kunyit itu bisa meningkatkan imunitas karena punya kandungan ini titik. Nah, pada pandemi ini, gitu ya, yang diperlukan kan aspek imunitas. Nah, kondisi di, di desa mana ini tadi uh, itu itu kasusnya tinggi COVID. Padahal mereka punya kunyit yang harusnya ini diolah menjadi imunitas tadi. Gitu ya, itu kan satu kontroversi bapak itu. Mereka melimpah punyanya berapa, gitu ya hanya dijual mentahannya untuk kebutuhan ekonomi keluarga itu udah masalah oleh karena itu apa gitu ya itu nyambung e, menjadi lima kalimat saja bagi masalah kemudian bapak ibu yang ujian kemitraan ini sebenarnya menjadi kalimat terakhir di di permasalahan ya dengan di sini e, nanti mulai solusi ya e, yang poin berikutnya itu kan solusi di titik dua apa solusinya bapak ibu e, Kayak anak-anak kita itu loh Bapak Ibu, ketika ikut PKN kan kreatif-kreatif ya membuat nama program. Bapak Ibu juga harus ke sana. Jadi ya, apa programnya? Gitu ya. Tetapi jangan pakai nama jargonnya gitu ya. Nanti repot. Apa sih namanya ini gitu ya? Ada repot. Tetapi sebutkan saja programnya apa. Misalnya eh, apa kreativitas apakah atau Ibu bikin eh, pengembangan apakah gitu ya? atau pengolahan kunyit yang seperti apa itu saja yang disebutkan gitu ya itu dulu sebutkan maka solusi yang ditawarkan oleh tim pengusul dan mitra adalah untuk mengatasi masalah itu apa gitu ya baru nanti jelaskan aktivitasnya apa melalui langkah-langkahnya apa yang terukur punya jangka waktu gitu ya itu sebutkan nanti baru dengan luaran apa itu nanti di luarannya hasil akhir dari melakukan aktivitas dan langkah itu apa dan ini di ujungnya yang Bapak Ibu sebutkan ini yang katanya mau di submit ke International Conference apalah dan apa itu disebutkan di kalimat terakhir di luar. Maten. Ya, prinsipnya sama kok ya dengan yang tadi. Kemudian yang di sini Bapak Ibu nah ini oke okay lah menyebutkan mitra dulu. Nah, ini mulai mulai membacanya kan bervariasi ternyata ya, dari Uh, sesi satu dulu ketika baca PPT saya mungkin ya oh uh, timnya uh, ibu ini memulainya dengan uh, profil mitranya gitu ya tetapi profil mitranya terlalu lebar uh, ibu gitu ya langsung spesifik saja bahwa desa ini di Bangkalan itu apa potensi yang mereka miliki mitra ini terkait kunyit tadi nah selama ini digunakan seperti apa saja dan hasilnya seperti apa Nah, udah bagus, positif semua kan Bapak Ibu, Bapak Ibu kemudian balik aja di lain sisi atau mungkin di mana gitu ya. Masalah yang dihadapi dari aspek kesehatan apa di pandemi ini, dari aspek ekonominya apa. Nah, kemudian itu sebutkan aja Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti pada gambar satu berikut. Oh, berarti dia ada profil bagusnya, ada profil negatifnya. Jadi ada satu kontroversi gitu ya. Nah, kemudian bawahnya Bapak Ibu untuk mengatasi masalah itu, Bapak Ibu pernah baca papernya siapa atau hasil risetnya Bapak Ibu seperti apa? Gitu ya, untuk mengatasi itu sebutkan aja di paragraf 2. Gitu ya. Apa saya perlu anamnesis mitra, masalah mitra monggo gitu ya. masalah mitra mengungkapkan apa? Itu boleh dari ketua kelompok pertanian kunyitnya kah dan sebagainya itu bisa diungkapkan. Kalau yang bentuknya gambar seperti ini, Bapak Ibu ini kan nggak bermakna hanya peta. Tapi Bapak Ibu kan di sini 
mengungkapkan bujur langit, bujur ini dan sebagainya. Kemudian kecamatan eh, di atas permukaan laut begini, ini tetap untuk menanam kunyit kah dan sebagainya di kecamatan tanah merah ini. Ini kan terlalu luas bapak ibu. Mending langsung eh, gambar eh, di sana letaknya di di tanah merah yang seperti apa, kunyitnya juga ada di sana, gitu ya. Ada kebun kunyitnya. Lansia lagi ber, 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 bertani kah atau apa menghasilkan yang seperti apa. Ya, itu lebih baik di sana gambarnya dan ini terlalu besar gitu ya nanti mungkin ada tiga gambar itu potensi mitranya kemudian yang tiga gambar berikutnya itu adalah permasalahan yang dihadapi mitra terkait dengan uh, kunyitnya ini nah ini juga uh, panjang bapak ibu nah ini terlalu cuma gambar kunyitnya sing nanam nggak ada gitu ya digunakan untuk apa padahal bapak itu tadi mengungkapkan kendalanya dalam mengoptimalkan kunyit ini apa itu belum tergambar ini hanya hanya memindahkan saja sih gitu ya dari data-data BPS-nya Bangkalan ke sini gitu ya maka terlalu panjang bapak ibu ya nanti ini oh, tidak usah disebutkan di sini gitu ya. Karena ini di penelitiannya Bapak Ibu yang biofarmaka, bio ini, bio itu, dan sebagainya sudah ada di risetnya. Tapi langsung saja dari produknya kunyitnya ini mau diapakan gitu. Itu yang yang mau kita pakai. Ya. Kemudian ini juga sama Bapak Ibu, ini kan mending langsung ambil aja kunyitnya ini ada sekian kandungannya gitu aja. Tidak perlu tabel ini. Tabel ini mungkin di lampiran boleh. Tapi di sini menghabiskan uh, tempat namanya tabel kan harusnya diketik ya Bapak Ibu kalau ini kan picture oke okay lah menghemat kata 1500nya tapi nggak boleh ya langsung di crop ditaruh di sini gitu kan sih itu jangan uh, ini juga ini dipindahkan saja nah Bapak Ibu yang di depan tadi belum mengungkap ini gitu uh, masalahnya sebenarnya apa kendalanya ketika mereka menghasilkan sekian banyak kunyit itu untuk mitra ini itu yang belum tergambarkan sebenarnya. Jadi tolong itu diungkapkan dulu. Ya dia sudah punya lahan sekian banyak ditanami kunyit, kunyit itu kandungannya seperti ini sudah disitasi dan sebagainya. Risetnya bapak ibu mungkin ya itu yang nomor lima enam tadi, gitu ya. Uh, tapi di lain sisi apa sebenarnya kendala mereka, gitu ya. Yang di sini kan saya senang yang ini bapak ibu diringkasannya sebenarnya mana dia atau yang satunya ya. Oh, yang satunya bapak ibu. Yes, jadi ini kendalanya belum belum tergambarkan e, si mitra ini kendalanya di mana. Yes. E, kemudian yang di sini sama bapak ibu. Wah ini banyak lagi. Ini. Nah, ini masalahnya banyak sekali. Yang mungkin e, bisa diringkas e, satu bidang satu saja pak bu. Jadi ya, kalau ini kan banyak gitu ya. Nanti rincian ininya di solusi saja. Uh, di sini cukup uh, masalah prioritas gitu ya jadi uh, di permasalahan ini uh, bapak ibu tim itu hanya mengungkapkan uh, prioritas masalahnya saja gitu ya. jadi ini harusnya menggambarkan apa yang dianalisis di situasi itu seperti apa potensi yang dimiliki apa dan masalahnya apa gitu ya. itu minimal dua bidang gitu ya. jadi tanah merah tadi yang punya kunyitkan banyak itu ternyata kasus COVID-nya banyak, gitu ya. Ini kan suatu dilema, gitu ya. Karena kunyitnya hanya untuk dijual memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga apa permasalahan prioritas yang dihadapi oleh mitra dalam pengabdian yang diusung antara tim dan ini dalam skema PKI ini, itu bapak ibu sebutkan, gitu ya. Satu, dua, gitu ya. Satu masalah kesehatan, dua mungkin masalah ekonomi. Gitu ya. Nanti yang lainnya ini yang lebih rinci ini taruh aja dipindahkan ke solusi, bapak ibu gitu ya termasuk ini kita kan e, ma, disuruh menyampaikan masalah tidak manfaat kemudian apa yang akan dicapai ini ini nanti muncul di metode keluaran dan solusi sebenarnya bapak ibu ini e, salah tempat gitu ya. kita cukup sampai masalah saja jadi ya, jangan sampai apa yang mau dicapai itu kan disolusi sebenarnya nanti yang akan kita ukur tadi misalnya terjadi kemandirian masyarakat terbentuk kelompok tani kunyit yang awalnya belum terbentuk menjadi terbentuk saat struktur organisasinya mungkin gitu ya itu bapak ibu sebutkan di sana uh, 
apa penghasilan per per kapitanya per keluarga itu naik dari yang berapa ini naiknya mau dinaikkan menjadi berapa persen ya kemudian awalnya tidak ada kesediaan produknya cuma bahan mentah yang dijual sekarang dalam satu pengemasan ada yang atau tidak kemudian ada web web penjualannya mitra gitu ya awalnya tidak ada menjadi ada itu kan sebenarnya di sana oh, di bab dua bukan di sini bapak itu oke okay. itu nanti minta tolong ini dipindahkan saja Kemudian solusi sama Bapak Ibu ini sudah sebenarnya mau menghantarkan gitu ya eh, di di sini ya pengabdi ITS apa ya juga nggak seperti ya eh, banyak singkatan ya, jargonnya di sini gitu ya eh, nanti mo, mo, mohon jargon itu disebutkan dulu dalam kurung apa gitu ya jadi paham. Kalau ini nanti uh, juga ini bingung bapak ibu. Katanya kan program kemitraan masyarakat, tapi di sini ada wirausaha alternatif gitu ya. Berarti kan uh, salah skema gitu ya. Ada skema lainnya sebenarnya yang bisa ditembak gitu ya. Jadi uh, salah kamar lah bapak ibu. Kalau di sini kan hanya menyelesaikan masalah mitra saja melalui suatu kemitraan dan pemberdayaan. Tapi tidak sampai kita me membentuk suatu wirausaha atau wirausaha yang ada di sana itu yang tidak ada dirintis itu dinaikkan diimprovkan tidak itu kan skema lain gitu ya ada program pengabdian lainnya selain ini gitu ya jadi mohon di sini fokusnya hanya menyelesaikan mitra dalam satu tahun tidak menstimulasi suatu program wirausaha nanti bapak itu salah salah tembak apa ya skema akhirnya pun akan didiskualifikasi sebenarnya di sini hanya Bapak Ibu punya program apa tadi terkait kunyitnya itu dan dilakukan dalam beberapa aktivitas gitu ya. Kalau ini kan pelatihan, pembentukan kelompok, monitoring, ini oke okay lah. Nanti kan dibuat apel saja Bapak Ibu dengan kepanjangan. Saya rasa sudah lebih dari 2000 ini nanti. Jadi Bapak Ibu misalnya aktivitasnya apa saja gitu ya yang tertuang seperti pada tabel 2.1 berikut. Gitu ya, misalnya pelatihan Uh, budaya kunyit gitu ya. Nanti awalnya terampilnya berapa selama ini? Mungkin pakai metode tradisional uh, yang berapa persen Bapak Ibu mau naikkan skillnya menjadi berapa persen? Itu harusnya ada. Kemudian praktek budidaya gitu ya. Awalnya seperti apa dia menggunakan cara bercocok tanamnya, mau dinaikkan yang seperti apa? Pembentukan kelompok gitu ya, uh, tidak terbentuk menjadi terbentuk gitu ya. Kemudian, nah ini monitoring evaluasi dengan kuesioner ini apa yang mau diukur? Itu kan tidak jelas bapak ibu, ya itu bapak ibu sebutkan kan monitoring evaluasi bentuk kuesioner akan dilakukan pendalaman benar baik betul betul bla 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 gitu ya itu eh, apa dan yang terukur secara kuantitatif itu apa karena mintanya secara kuantitatif, oke okay? yang seperti ini. Ini kan banyak aktivitas bapak ibu tuangkan aja dalam suatu tabel rincian kecil kecilnya ini pindahkan di metode nanti jangan di sini gitu ya terlalu banyak gitu ya tertuang di sini tapi di metodenya nanti malah nggak ada sama sekali. Nah ini ada kewirausahaan bapak ibu gitu ya berarti kan skemanya bukan PKN ya bukan kemitraan masyarakat tetapi program kewirausahaan gitu ya entah kewirausahaan kampus kah atau eh, yang mana ini kelihatannya yang mau ditembak kewirausahaan kampus sebenarnya. Nanti uh, stiker media usaha itu punya suatu wirausaha gitu ya, yang akan di share ke masyarakat sama masyarakat. Oke, ini juga lebih bagus di metode bapak ibu jangan di sini, gitu ya. Nanti di sini secara general saja, ini juga sama, gitu ya, sudah dalam satu langkah-langkahnya. Nah, target luaran ini menjadi tabel dua titik dua, gitu ya. Semua aktivitas program di dalam meng mengatasi masalah mitra itu itu dan sebagainya itu akan menjadi suatu luaran akhir dari suatu pengabdian yang tertuang seperti tabel 2.2. Bahwa sebutkan saja, gitu ya. misalnya eh, hasil monitoring tadi yang terukur-ukur itu akan disusun saya manuskrip, gitu ya. nanti luarannya apa? Yaitu artikel jurnal nasional, terindeks. Gitu ya. Nasionalnya kan juga harusnya nasional pengabdian, Bapak Ibu. Ini, kalau jurnal kimia dan aplikasi ini, entah jurnal pengabdian atau hasil riset, nanti salah kamar juga. Misalnya terus nanti aktivitas bulanan tadi itu akan menjadi produknya gitu ya suatu media cetak cetak lokal gitu ya radar Madura gitu ya kemudian video selama enam bulan kegiatan akan menjadi suatu film dokumenter 
yang kan disame di YouTube uh, nya stikas mudia wisada misalnya itu ada satu video kemudian yang ini tercatatnya kualitas ini dan sebagainya ini yang harusnya tadi di depan yang tabel 2.1 kalau peningkatan apa skill dan sebagainya di sana tetapi kalau produknya boleh di sini misalnya pengemasan produk awalnya tidak ada menjadi ada gitu produk kemasannya gitu. Oke, hasil penelitian sebelumnya sama Bapak Ibu tidak harus dipisah di sini tetapi sudah muncul di dalam aktivitas programnya tadi. Gitu ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan misalnya eh apa? Eh modif daripada kunyitnya mau dihapuskan tadi, itu kan ada dasarnya. Hasil risetnya Bapak Ibu bisa aja di situ, tidak tidak hanya eh sebagai gini, misalnya eh mau disebutkan jadi paragraf sendiri boleh enggak Pak? Ya sebenarnya boleh sih misalnya dalam pengemasan produk dan sebagainya menjadi yang tadi itu berdasarkan hasil riset tim pengusul pertama gitu ya terkait dengan ini gitu ya kemudian nanti di dalam pemberdayaan masyarakatnya menggunakan konsep daripada hasil risetnya siapa yang mungkin anggota kedua terkait dengan ini dalam ininya menggunakan ini itu monggo gitu ya tetapi kalau saya lebih suka terintegrasi di dalam aktivitasnya tapi sudah ada langkah apa side daripada hasil riset kita gitu yang sebelumnya. Nah, kalau ini kan digambarkan seperti ini, ini gambaran IPTEC sebenarnya Bapak Ibu, lebih cocoknya. Jadi yang dilampirkan, jangan taruh di sini gitu ya. sayang. Ini kan gambaran IPTEC-nya. Nanti mungkin masalah mitranya apa, dilakukan aktivitas program seperti apa, hasilnya produknya menjadi apa, nanti ini mau diapakan. Itu gambaran IPTEC. Di dalam program PENMAS-nya ini. Ini Nah, ini sama yang di metode ini terlalu riset banget bapak ibu kalau saya tadi malam baca banyak yang aktivitas riset ada yang aktivitas pengemasnya gitu ya kita kan sudah punya ada risetnya bapak ibu tinggal mau dibawa menyelesaikan masalah mitra di dalam suatu pengabdian itu yang di kita lakukan nah, ini ada survei pendekatan pada masyarakat kita kan sudah mendekati di analisis situasi masalah di sub satu sebenarnya di sini kan langsung apa bapak ibu mau membawa risetnya ini di mitra gitu ya dari persiapan pelaksanaan dan evaluasi gitu ya itu sebenarnya di sini sudah tertuang cuma bapak ibu membuat langkahnya itu seperti langkah pengabdian ya seperti masa kita ketika turun ke lapangan itu kan mereka bagaimana bina hubungan saling percaya dengan masyarakat karena kita sudah sadari hasil profil mitranya ini loh mitra kamu yang mau kamu lakukan praktek profesi itu seperti ini gitu ya nanti silahkan seperti apa masa kan kita kasih gambaran dulu maka ketika turun pun dia mulai bina hubungan saling percaya ada apakah mereka rembuk desanya gitu ya baru rembuk desa terus nanti merancang program bersama rancang program ini kan sebenarnya yang solusi tadi dituangkan di bab dua gitu ya baru kemudian dia melakukannya itu di metode kita tadi gitu ya yang kita tuangkan di sini itu sistemnya seperti begitu bapak ibu kalau ini seperti penulisan di dalam suatu riset gitu ya lupakan risetnya sudah punya hasilnya ini yang mau kita bawa ke masyarakat gitu ya. ini sebenarnya ada ukurannya misalnya jarak tanamnya begini nanti kan tulis saja akan dilakukan suatu pelatihan eh, menanam kunyit yang tepat gitu, udah kita gitu aja bapak ibu. Nanti pelatihannya itu mau berapa kali gitu ya, dan setiap pelatihan itu apa yang mau diberikan dan apa yang mau diukur itu aja, nggak usah sampai detail seperti penelitian yang seperti ini. Itu saran saya gitu ya. Kemudian ini sudah ada keperlanjutan program, berarti kan ada langkah terakhir memang di sini RTL dan monetnya belum mencantumkan waktunya kapan, apa yang mau dievaluasi. Gitu ya, apa yang mau dimonitoring dan apa yang mau dilanjutkan itu kalau bisa ada bapak ibu ini juga sama aktivitasnya kurang rinci bapak ibu seperti yang proposal satu tadi Oke. ini uh, sebaiknya lebih rinci karena menjadi dasar di dalam penyusunan uh, anggarannya nah ini bapak ibu uh, ini terlalu detail Oke. ini sebaiknya muncul di metode saja Oke. yang gambar ini Ya, gambar ini muncul di metode, tapi tidak ada anak panahnya. Bingung orang mau mulai dari mana, Bapak Ibu. Ya, ini tidak ada, eh, tidak skematis gambarnya karena hanya potret gitu aja. Tapi 
mulai dari mana dulu, kapan waktunya, ini akan mengatasi masalah apa, potensi masyarakat apa yang mau dipakai, evaluasinya apa yang mau diukur. Ini eh, tidak menunjukkan eh, rangkaian itu. Ini pindahkan saja di metode Bapak Ibu. Nah, kalau gambaran teksnya tadi yang Bapak Ibu terus di bab dua tadi, itu harusnya pindah ke sini. Gitu. Di gambaran IPTEK. Dan gambaran IPTEK Bapak Ibu tidak hanya gambar, tetapi harus dibaca 500 kata. Maksimal 300 sampai 500 kata. Saya biasanya paragraf dulu baru ada gambarnya, ada paragraf lagi. Karena orang oh, belum tentu reviewer kita di bidang kita. Maka perlu pengantar membaca daripada gambar yang dan gambaran istek kita ini. Maten, ya. Oke, ini peta lokasinya lebih bagus, gitu ya. Karena ada jarak minimal ini ada 17,7 kilo, ini ada hoki, gitu ya. Tinggal surat perjanjian mitranya yang belum ada, gitu. Mungkin itu Pak Dede. Oke, baik. Bu Devi, Bu Devi monitor. Ada yang mau ditanyakan Bu Devi atau timnya Bu Kurotul Aini, Bu Iin atau Bapak Ibu Monggo. Oke, baik uh, Pak Tantut, uh, kita masuk di proposal yang ketiga Bapak. Nanti mungkin di akhir. Uh, kita akan kalau ada diskusi sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaannya kita masuk di proposal yang ketiga karena waktu sudah jam 10 lewat 10 menit Bapak monggo Bapak yang ketiga sebenarnya sudah hampir sama sih <laughs> Pak Dede G G apa ini ya terlalu rinci saya ini <laughs> Uh, mungkin ini sama judulnya kepanjangan gitu ya kalau yang ini sih judulnya terlalu panjang dan uh, oke okay lah ada PKM pemberdayaan dan pengembangan apa gitu aja uh, programnya apa Pak Uji ya pemberdayaan dan pengembangan apa misalnya uh, pengusulnya dari mana ini Pak ya bidang oh ilmu keperawatan Ya, mungkin eh uh, nya apa masalah kesehatannya Bapak Ibu? Terus nanti yang pemberdayaannya apa gitu ya. Eh uh, kalau pedagang jamu ini kan jamunya ini untuk kekebalan imunitas. Kita nggak usah munculkan sistem kekebalan tubuhnya itu kan hasil riset kita kan ya. Langsung saja eh uh, mungkin uh, perawatan si si penjual jamu gendongnya Gitu ya, dan pemberdayaannya, gitu ya. karena jamu gendong itu kan keliling sana ke sini mungkin resiko ini atau apa gitu ya. Kalau saya sih motornya sana. Kalau sana masih ada jamu gendong kah atau jamu yang sudah menetap di dalam satu lokasi, gitu ya. Itu masalahnya apa? Itu yang perlu diangkat atau karena masyarakat di sana covidnya banyak, sementara penjual jamunya banyak, gitu ya. Itu yang ada di sana. Itu kan yang di sana yang kan aspek perawatannya aja, ada aspek aspek pemberdayaan ekonomi daripada penjual jamunya itu ya itu monggo dikemas menjadi apa judulnya ya yeah. kalau yang di sini yang isinya sama bapak ibu cuma oh ini ya secara umum sama ya kalau saya di sini nah ini ini kan ada ini bagusnya di sini Beberapa permasalahan yang dihadapi pedagang jamu di masa pandemi ini pengetahuannya yang rendah, kekebalan tubuhnya yang turun, kandungan rempah sebagai bahan pembuatnya ini ada, sistem pemasarannya yang masih konvensional, yang kemudian pasan ini apa ya? Mungkin tulisannya aja sih pengemasannya terlalu panjang gitu ya. Mungkin masalahnya di penjualnya apa, masalah bahan yang dijual apa? kemudian pemasarannya seperti apa, dan kenapa itu secara kesehatan dan ekonomi rendah. Mungkin ada empat saja, Bapak. Tidak usah sampai rinci. Gitu ya. Itu eh, yang ini yang akan menjadi gongnya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan dua proposal tadi, sebenarnya ini yang diangkat di awal, dia taruh aja di depan. Selama COVID ini butuh eh, imunitas. Gitu ya. Tetapi apa yang terjadi di sana? Gitu ya. Ini yang, yang menjadi masalah sebenarnya. Baru nanti oleh karena itu mau diapakan uh, segala macamnya ini. Gitu. Jadi, itu dan masalah ini kan harusnya teratasi Bapak-Ibu. Oke, ini sudah ada ini. 
uh, mau dilakukan suatu program apa dulu, itu akan dilaksanakan ke dalam beberapa aktivitas langkah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, gitu ya. evaluasi, dan tindak lanjut harusnya. Kurang ini ya. ya. Satu lagi langkah, gitu ya. Baru uh, titik dulu Bapak-Ibu, jangan panjang-panjang, gitu ya. Jadi saya sendiri mencernanya, Oh, susah gitu. Ini udah bagus aktivitasnya ada saresehan, ada bekas pengobatan, ada padi jalan gitu ya. Itu kan eh, ke sana. Titik dulu, baru nanti jelaskan satu-satu ini. Tetapi oke okay lah, ini ada saresehan yaitu meningkatkan pengetahuan mitra sasaran. Ini melalui apa? Kapan? Gitu ya. Ini yang belum. Ya, ini tulis dulu gitu ya setiap langkah. Kemudian berkah pengobatan belajar kandungan rempah-rempah dan pelatihan pembuatan jamu, gitu ya. Ini kan aktivitasnya juga mau berapa kali, gitu ya. Itu namanya solusi kan ya. Ada padi jalan, ada uh, pasar digital jamu tradisional. Ini kan uh, pemasaran kan mulai digital ini. Ya ini bagaimana pengemasan packagingnya dan sebagainya. Itu titik. Baru nanti uh, keluaran, gitu ya, Bapak Ibu. Dengan segala macam tiga aktivitas. Saresean berkah padi jalan ini akan menjadi apa akhirnya pada eh, pedagang jamunya ini luarannya dulu titik baru nanti akhirnya itu mau di ke radar Madura kah ke publikasi jurnal dan sebagainya ini ada buku panduan peduman yang beri SDN itu yang di sini ini kebalik yang ininya dulu taruh depan bapak ibu ininya semuanya akan dikemas ke dalam satu jurnal ada radar apa elektronik atau cetak ini ada buku pedoman dari yang ini ya pelatihan pelatihannya akan menjadi suatu modul dari SPN gitu kan ya itu rangkaiannya begitu bapak ibu saya rasa sih ini tinggal dikemas saja dah oke okay, ini yang ini bapak ibu timnya kemudian kata kuncinya lima ya bapak ibu maksimal ini jangan pakai dan seterusnya langsung saja apa yang ada istilah di dalam ringkasan tadi yang bapak ibu tuangkan di sini. Ini Bapak Ibu eh, berbobot untuk penelitian, ya. tapi kalau untuk pengabdian eh, belum gitu ya. Ini terlalu banyak referensi eh, ilmiah yang disitasi dan menulisnya seperti menulis eh, proposal riset gitu ya. Jadi nanti langsung saja Bapak Ibu kenapa eh, kasus COVID di pada pada penjual jamu di desa ini masih cukup tinggi? sementara mereka punya potensi apa gitu ya. Nah, itu tingginya kenapa gitu. Itu Bapak itu kupas saja. Ya. Yang tadi masalahnya adalah banyak kan ya. Masalahnya ini kan potensi mitra sudah disebutkan. Ya, dia punya ini semuanya dan sebagainya. Nah, sebaiknya secara general saja, nggak usah masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga enggak. Itu kan nanti di di priority di bawah, bukan di sini. General saja bahwa dengan ada ada suatu temuan apakah kemudian dia punya potensi apa sementara di sana seperti apa kondisinya jadi yang baik secara kesehatan dan ekonomi pedagang jamu tadi atau pemasarannya dari aspek pemasarannya kalau bapak ibu ini kan yang mau dikemaskan nanti ke sana gitu ya itu sampaikan kemudian sebenarnya kan yang ini yang general tadi bapak ibu di ringkasan tadi sudah bagus. Ya, kurangnya tingkat pengetahuan, kemudian apalagi e, pemasarannya, pembuatan standarisasi dan sebagainya. Ini yang yang masih rendah sebenarnya. Itu dipotret saja menjadi dua paragraf sebagai masalah. Itu tidak usah masalah satu, dua, tiga. Nah, masalah satu, dua, tiga nanti e, turun di bawah sini yang ada. Ye. Nah, ini kan panjang anda ini juga memecahkan masalah ini tim pengusul dari kedua peserta dua anggota tim terdiri dari dua terdiri dari di ketua peserta dua anggota ini kan harusnya disolusi bapak ibu yang tadi mengungkapkan hasil riset kan disolusi bukan di sini ya tidak di panduannya tidak minta ini kan ya gitu ya ini jangan disebutkan di sini si A apa si B apa ini disebutkan yang di skema KKN PPM bapak ibu kalau KKN PPM harus menyebutkan kompetensi dari pengusul karena dia menjadi DPA-nya, dosen pembimbing lapangan DPL, dosen pembimbing lapangan. Kalau ini Bapak Ibu tembak ke skema KKN PPM yang sama-sama mono tahun, itu oke. Okay. Tapi ini disebutkan di bab 2 juga di solusi karena dia ada item khusus minta terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen pembimbing. 
Karena kan uh, mahasiswa kan punya jam efektif nanti di kakan PPN. Jam efektif di dalam menyelesaikan masalah. Jadi ya, kita hitung dan mereka efektifnya adalah minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan. Jadi ya, maka kita sebagai pengusul, dosen pembimbing itu berapa, total jam efektif itu kita akan dibagi jam, uh, kita ke bagian berapa mahasiswa. Gitu. Itu ini diminta. Tapi kalau di PKM tidak pernah diminta ini Bapak Ibu, jadi jangan tidak usah disebutkan. Itu ya. Uh, saya sarankan gitu ya. Misalnya uh, di kakan PPM, misalnya tim satu gitu ya, uh, Santo gitu ya, uh, itu akan mengatasi permasalahan terkait dengan asuhan keperawatan komunitasnya. Berapa misalnya populasi tambang di sana itu berisiko mengalami lockdown dan sebagainya. Masyarakat itu masih rendah kesadarannya di dalam uh, melakukan apa ya kesehatan keselamatan kerja. Nanti saya tuliskan gitu ya. Ini adalah aplikasi hasil riset uh, pengusul satu yang berjudul model perawatan kesehatan keselamatan kerja uh, seperti apa ini akan diaplikasikan. Tim pengusul kedua dengan spesialisasi adalah uh, hubungan internasional, jadi gitu ya. ini akan melakukan pelatihan bahasa Inggris pada para penambang uh, tambang uh, belerang di Ijen, gitu ya. misalnya itu yang kemarin uh, kami ajukan, gitu ya, kakan PPM-nya. Karena apa? Nanti penambang Ijen ini akan diberikan kemampuan bahasa Inggris. Uh, conversation uh, ini untuk uh, mengantarkan gitu ya uh, para turis asing kemudian diajari hospitality gitu ya itu uh, aspek di AI ada dan dia sesuai dengan kontribusi pengusul kedua risetnya sudah ada tim yang ketiga gitu ya dia dari dari emergency nursing gitu ya dia akan mengajarkan terkait dengan mitigasi bencana ketika kandungan sulfur itu naik ketika ada alarm sulfur naik apa yang harus dilakukan kalau ada keracunan sulfur apa pertolongan pertama itu nyambung itu bapak ibu itu kita sebutkan ya yeah, itu beda itu KKN PPM kalau ini kan PKM jadi mohon maaf ini nggak usah saja bapak ibu ini yeah, uh, dikat ini uh, sudah ada pengantarnya lumayan gitu ya yeah. jadi hasil diskusi pengusul bersama mitra kalau hanya diskusi kan tidak punya potensi bapak ibu ya yeah. uh, saya sarankan tadi Berdasarkan potensi dan masalah yang dihadapi mitra, maka prioritas masalah sasaran, eh kelompok mitra, sasaran ini apa gitu ya? Eh, dua bidang saja, berarti bidang kesehatan dan bidang pemasaran tadi. Nonton, secara global, nggak usah dirinci sangat detail gitu ya. Oke, itu kemudian, ini apa bapak itu? Oh, solusi di bab dua. Nah. Oke, solusi masalah ini sudah oke. Okay. Uh, ada pengantar sedikit. Uh, apa namanya dulu Bapak Ibu? Dari saresehan, padi jalan, sama berkah tadi kan ada tiga aktivitas. Uh, ini diramu dalam satu program apa yang akan dituangkan di judul? Tolong disikirkan satu tim gitu ya. Uh, baru nanti itu dilakukan ke dalam tiga aktivitas yaitu uh, apa 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 gitu ya yang disingkat saresian berkah sama padi jalan nah itu mulai disebutkan di kupas gitu ya dalam dalam uh, paragraf sendiri sendiri seperti ini monggo dan nanti akan terukur dalam suatu aktivitas program uh, seperti pada tabel 2.1 gitu ya yang bapak ibu pengen transfer keilmuan membuat pemasaran tapi terukur berapa persen kah awalnya ada menjadi ada kah gitu ya itu Tolong dibuat tabel saja, tidak kecil-kecil yang seperti ini, Bapak Ibu. Nanti aktivitas kayak membuat logo ini, ini pengemasan itu nanti di pelaksanaan di metode, jangan taruh di sini. Jadi ya, ini hanya misalnya Bapak Ibu memberikan pelatihan pemasaran. Apa sih di sana yang mau dicapai? Jadi ya, misalnya skillnya naik berapa persen kah? Atau enggak awalnya tidak ada website pemasaran sekarang ada websitenya kah? Jadi ya itu yang dituliskan saja di sini. Okay. Kemudian langkahnya itu tadi tinggal menarik saja bapak ibu yang di depan, okay. yang ada di metode apa manfaat tadi, kemudian di solusi yang rinci tadi pindahkan aja ke sini semuanya. Gitu. Itu uh, saran saya. Ini terlalu banyak seperti riset bapak ibu. Ya, ada metode uji kandungan produk, metode pendampingan bahwa ini kan. Apa ya? Eh, kalau uji produk sudah kemarin ke sana, tapi di sini ya kan eh, langsung solusi yang berkontribusi pada dua masalah di latar belakang tadi saja. Yes. Mungkin itu eh, Bapak secara umum juga sama sih eh, komen saya di sini terkait dengan pengajuannya ini. 
Kalau yang ini Bapak Ibu jangan ini Mas ya gambaran itek digambar saja. Eh tidak seperti ini gambaran iteknya. Jadi tidak eh, ada paper kita kemudian kita pindahkan tidak, tetapi gunakan gambar dalam mendeskripsikan iteks yang yang mau kita transfer ke masyarakat. Ini menggambarkan aktivitas dan langkah di bab 2 dan bab 3 untuk menyelesaikan masalah di bab 1 dengan mengoptimalkan potensi mitra di bab 1. Itu gambaran IPTEC. Ya, harusnya seperti itu. Yes. Mungkin itu Pak Didi, kita lanjutkan diskusi untuk 30 menit ke depan. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari uh, pemaparan dan bedah proposal dari Pak Tantut. Uh, mulai tadi dari proposal pertama miliknya timnya Bu Lulu, Pak Alvin dan tim. Kemudian dari Bu Devi dan Bu Iin, serta dari Bu Ria dan tim. Oke, uh, baik saya awali dulu dengan saya Pak Tantut mohon izin karena proposal pengma saya itu di uh, yang ketiga Bapak. Uh, jadi kalau tadi saya uh, analisis itu Pak, ternyata ketika kita melebih-lebihkan di pengmas itu dalam artinya membelih publikan yang maunya kita itu sempurna gitu justru jadi bumerang juga buat buat kita seperti itu dan uh, latar belakang itu juga uh, tadi kata kuncinya adalah Uh, apa melalui apa kapan nah itu uh, permasalahan juga harus jelas di latar belakang jadi nggak usah uh, berapa berbelit-belit untuk yang di latar belakang jadi memang seperti itu kemudian pak apakah reviewer itu juga akan melihat anggaran dana karena kata kunci yang di penelitian itu uh, kalau reviewer itu pasti tujuannya ke nominal yang tinggi kalau itu bahan habis pakai is oke okay, nggak masalah tapi kalau dia yang honor dan transportasi itu uh, jadi jadi apa jadi uh, istilahnya jadi pertimbangan juga pertanyaan kami adalah apakah di pengabdian ini uh, apa pertimbangan di anggaran dan itu juga bisa uh, menggagalkan terkait dengan uh, proposal yang diajukan seperti itu Pak. Dan yang ketiga Pak, tadi kan Bapak menyarankan udah ini Mas Dede nanti ini di apa dirangkum jadikan judul yang tiga aktivitas itu jadi satu judul seperti apa kemudian saya sudah catat beberapa itu, itu peluang head to headnya untuk diajukan kembali itu seperti apa pak sarannya pak Tanti? belum di unmute pak maaf maaf uh, baik uh, terkait dengan apa nih uh, cara apa nggih pengemasan latar belakang sebaiknya itu tidak kan dengan penelitian bapak ibu kalau penelitian kan suatu abstrak kita akan melahirkan entah itu suatu invensi kah kita akan melahirkan suatu temuan apakah itu kan riset tapi kalau di sini adalah dari suatu temuan itu mau kita suatu bawa ke, ke kondisi real di lapangan itu yang mau kita bawa jadi maka dalam peng packagingnya latar belakang pun akan berbeda mengemasnya, gitu ya. Jadi kita langsung berpindah ke keadaan pengantar dulu, prolog masalah. Kenapa COVID bisa naik turun? Gitu ya. Oh mereka butuh suatu imunitas supaya tidak naik, gitu ya. Kebal tidak akan terjadi. Itu hasil seperti apa? Gitu ya. Sementara itu kondisi di lapangan di desa itu mengalami apa? Langsung ke mitra, gitu ya. Mengalami masalah apa, apa apa dan sebagainya. Di lain pihak. Di sebenarnya di saat ini punya potensi apa sebenarnya? Karena tidak mungkin uh, kita akan melakukan suatu pengabdian isinya kekurangan semuanya. Tetapi kita juga punya potret mitra yang satu yang positif yang akan kita improve gitu. Itu sampaikan. Uh, setelah itu bapak ibu punya suatu hasil riset kecil saja satu mungkin. Di lain pihak, mungkin Bapak Ibu sudah membaca paper-paper orang terkait dengan kalau potensi itu bisa dioptimalkan untuk mengatasi itu. Makanya, Bapak Ibu ingin mengemas suatu program apa tadi di judul itu paragraf terakhir, gitu ya. 
uh, di dalam analisis situasi gitu ya nanti uh, itu pengemasannya seperti itu Pak Siti kemudian soal anggaran kalau saya uh, mereview anggaran itu paling mudah kok Bapak Ibu gitu ya saya hanya melihat jadwal sepanjang di jadwal itu uh, pengusul mau melakukan apa dan tertuang rinci di dalam RAB-nya it's okay tapi di jadwal tidak ada, tetapi di suatu RAB itu muncul, itu yang menimbulkan pertemanan itu langsung saya coret. Yeah, itu paling mudah saja. Karena reviewer tidak bisa menaikkan anggaran, tapi bisa memotong, merekomendasikan. Kita hanya rekomendasi, tidak membuat suatu proposal itu tidak didanai, tidak. Semua proposal itu sudah bagus, Bapak Ibu. Yang yang meloloskan atau tidak itu berdasarkan ranking dari eh, Pak Dirjen. Nanti terserah Pak Dirjen yang mau di, di sikapnya di nomor berapa, gitu kan? Itu kan beliau yang mengkatnya. Jadi gitu ya, kami hanya merekomendasikan. Jadi itu aja, Bapak uh, tidak tidak mengada-ada. Sepanjang di jadwal yang tertuang di sini, gitu ya, itu ada analisis kebutuhannya kan nggak jelas, Bapak itu apa, gitu ya. Misalnya di sini bahan membeli bahan apa kunyitnya tadi yang mau dibudidayakan. Gitu ya nanti perumusan problem solving ini apa bapak itu melakukan musyawarah rembuk desa dengan petani misalnya di sana ada oh ternyata ada acara rembuk desa itu butuh mamiri butuh mamirat itu oke okay. gitu kan ya bapak ibu butuh transport datang ke lokasi itu nggak masalah sepanjang bapak ibu sebutkan juga eh, apa yang mau dilakukan di sana ya jadi eh, rangkaiannya begitu jadi dari sini ke sana itu nyambung Ngapain? pasca diajukan di tahun sekian dia tidak tidak lolos kemudian dia oh, direvisi okay. nah itu peluang prepon ah. pak head to head uh, ini malah lucu lucu bapak gitu ya karena saya itu kalau udah nggak 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 lolos gitu ya saya paling malas mengajukan lagi akhirnya saya kasih orang <laughs> itu nggak direvisi saja diganti judul diganti timnya itu malah didanai pak itu yang pertama <laughs> ya tahun kemarin nggak didanai Kemudian saya kasih ke, ke tim yang lain gitu ya, masih di departemen yang sama, Bu, ini enggak lagi. Dan nanti kalau lo gimana Pak, ya sudahlah. Saya berarti dapat uang proposal. Tetap saya akan ikut timnya Ibu, tapi nama saya kan nggak masuk di situ, karena saya ngajukan yang baru. misalnya. Uh, nanti sanalah gitu. Jadi teman paham lah, oh ini uh, apa, uh, hak kekayaannya Pak Tantut, nanti Pak Tantut di dalam buku, meskipun nggak masuk tim kita, dia dapat honor membuat proposalnya dulu gitu ya. Nanti pas pelaksanaan juga dia dilibatkan, pas publikasi pun namanya juga akan dimasukkan gitu ya itu eh, monggo lah itu kejadian pak nggak dirubah sama sekali sama tim yang kedua hanya diganti nama orangnya tiga orang yang berbeda di bidana itu ada atau enggak saya punya peluang juga bapak yang kemarin tidak lolos saya ramu lagi saya rubah skema ya ternyata setelah saya baca bersama tim kita salah jurusan kemarin gitu ya ini harusnya ke kakan PPM ngapain kemarin ke PKN gitu ya Oke, okay, di reformat ulang kecil masih topik sama, kita pindah skema, akhirnya didanai. Jadi, hanya kan bedanya kita akan me me menjumlahkan jam efek skema siswa tadi seperti yang punya bapak ini kan sebenarnya kalau mungkin ditata ulang ke KKN, kalau memang ada mata kuliah KKN ya bapak itu di di stikernya itu oke okay, gitu ya masuk. Atau enggak yang punya yang sebelum ini kan sebenarnya contohnya ke kewirausahaan kampus tinggal di potret saja. Oh, wilayah sudah punya seperti ini, kampus punya apa gitu ya. Untuk menjadi suatu program wirausaha kampus tadi. Itu kan kalau wirausaha kampus kan cuma satu institusi cuma dapat satu kan Bapak Ibu, nanti diseleksi dulu di kampusnya baru itu yang di, diusulkan gitu kan ya. Atau mungkin monggo berapa yang mau maju tetapi biasanya yang dapat cuma satu gitu ya, satu institusi. Misalnya kayak yang sering itu dulu yang pernah dapat kalau wirausaha kampus itu ini, Pak eh, kalau keperawatan itu dari Muhammadiyah Malang, Pak Yoyo, jadi Pak Yoyo kan mengembangkan home home care, jadi ya terkait dengan layanan home care itu seperti apa itu tahun-tahun berapa dulu ya tahun 2014-15 kan lah sebelum beliau S3 gitu ya dapat atau enggak yang tahun-tahun yang baru ini dari Unri dari keperawatan Unri itu dia bikin terkait dengan uh, wirausaha kampus untuk ini aja sih apa? teman-teman uh, anak itu spesialis anak bagaimana penitipan anak care yang di dalam kampus jadi cuma melayani dalam kampus saja para dosen itu disiapkan di sana itu akan kan menjadi banyak dan yang paling bagus yang sampai sekarang sustain itu punyanya unpad bapak 
ya unpad itu kan peralatannya punya penitipan anak yang memang sangat-sangat bagus daycare-nya itu kan hasil wirausaha kampus sama bapak kalau mau mengembangkan rasas itu jadi peluangnya eh, ya tergantung kita dalam revisi bapak dan ketika membuat proposal tolong bapak ibu baca eh, panduannya benar jadi ya baca panduannya ketika sudah punya ide kita punya profil wilayah hasil kalau saya kan hasil laporan profesi masa komunitas ya sudah menumpuk dari sekian kelompok ini yang menarik yang mana sih sama tim oh ini menarik sekali di desa ini kok jadi seperti ini oke okay. nah itu apa yang mau dioptimalkan mahasiswa kemarin sudah menginisiasi dalam aspek kesehatan seperti ini hasil evaluasi akhir monesnya seperti apa kemarin pas praktek profesi di komunitas itu akan kita ramu menjadi uh, usulan gitu ya monggo peluangnya uh, banyak bapak ibu bisa bisa keterima bisa tidak tergantung bapak ibu dalam revisi cuma komen itu tidak muncul ya bapak ibu setelah sini tamat yang dua kalau yang yang satu kan ada komennya ada nilainya kalau yang di n 2 ini kan nggak ada komen nggak ada nilainya itu yang jadi masalah kalau yang dulu dulu itu enaknya yang di sini tamat ng tanpa dua itu kan ada komen dan ada nilainya jadi kita bisa bisa revisi sesuai dengan komennya kok sekarang tidak muncul jadi eh, peluangnya monggo tergantung bapak itu revisinya ya yeah, itu pak Dede ya yeah, baik uh, satu lagi pak uh, untuk tim itu apakah multidisiplin ini juga uh, menjadi catatan juga dan rekam jejak dari uh, pengusul ini juga uh, jadi pertimbangan juga kemudian inline tim pengusul ini harus di apa diusulkan atau peribun pak sehingga tiga orang itu dia punya job atau peran masing-masing seperti itu pak beda nggak dengan di riset seperti itu pak kalau di pengabdian baik bapak berkait tim ya maki sebenarnya dibutuhkan ya ya sesuai masalah mitra tadi di bab satu eh di bab satu yang permasalahan ya kita kan punya permasalahan priority nah itu tim ini memang berkontribusi di sana. Kalau saya masalah pertama itu adalah tingginya angka kecelakaan kerja pada petani tam apa petambang gitu ya terkait kecelakaan kerja, kemudian keracunan kerja dan sebagainya, maka saya dari kesehatan yang berkontribusi. Kemudian yang kedua adalah eh, apa ya rendahnya terkait dengan apa ini eh, aspek ekonomi lokalnya. Gitu ya, yang belum mereka hanya menambang. Setelah menambang hanya hanya dijual e, mentahnya, kemudian tidak diolah, gitu ya. Tidak diolah menjadi suatu produk, kemudian dia juga tidak bisa menjadi target pada angka kunjungan luar negeri cukup tinggi, misalnya di latar belakang nanti di kepas sana, maka permasalahannya adalah hospitality-nya rendah, kemampuan bahasa asingnya juga tidak bagus, gitu ya. Maka saya menggandingnya ya dari kesehatan dan dari ekonomi di ekonomi dan bahasa Inggris gitu itu yang saya angkat gitu karena akan menyelesaikannya itu tim karena perannya masing-masing akan berbeda nanti di 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 sana disebutkan memang peran tim itu di pengabdian tidak ter, terkupas gitu ya tapi kalau bapak ibu mau saya mau pasnya di mana ya pak yang di metode gitu ya itu boleh misalnya satu kalimat saja jadi ya, peran itu mau ditaruhkan pun boleh gitu ya sepanjang tidak melebihi jumlah Gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada aturan jumlah, cuma halamannya 20. Kalau sekarang kan per item itu ada jumlah katanya. Itu yang nggak repot. Gitu ya. Maka deskripsikan saja yang di box, sepanjang ada di box, itu dideskripsikan, mesti tidak akan ada masalah. Kalau mau lebih lagi, Bapak-Ibu, yang di box itu di book, di dalam suatu kalimat, di dalam proposalnya, itu lebih oke. Okay. Ya. Mana sih keilmuannya? Oh, ada kasih keilmuan. Jadi ya, Pak apa program kemitraan masyarakat misalnya all bermorality ini merupakan aplikasi hasil riset keilmuan dari tim pengusul gitu ya apa gitu ya citasi dan koma apa citasi dan apa terus bagaimana itu diintegrasikan ke dalam satu program ini menjadi dua kalimat berikutnya itu satu paragraf saya sudah cukup di solusi gitu ya, banyak tekniknya bapak ibu Baik, terima kasih ya, Pak Tantut. Ya. Uh, mungkin Pak terakhir Pak ini Pak. Uh, di tahun 2022 ini akan mungkin 
sudah ada apa pembukaan tapi di sistem juga belum dibuka. Nah, arah-arah yang berpeluang untuk bisa goal kalau kemarin dengar itu terkait dengan SDGs. Nah, itu berlaku nggak juga di pengabdian masyarakat itu, Pak? Oke, Pak. Wah, itu memang prioritas Pak SDGs. Oke. Ya. Eh, monggo. Eh, topiknya tetap mungkin ya karena Covid kalau COVID masih gitu ya, mungkin tinggal bagaimana sistem kedepan terkait dengan apa ya varian-varian barunya. Kemudian kalau SDGs kan memang e, dari dulu sampai sekarang kan memang itu programnya e, negara, Pak, Bapak Ibu, semua bangsa negara harus mencapainya. Di kita dituangkan ke dalam nawacita gitu ya. Jadi keperawatan keluarga saya itu tetap punya keperawatan keluarga Bapak Ibu kalau saya riset di RPM itu mesti lolos gitu ya. Saya hanya kearifan lokal terkait dengan keperawatan keluarga gitu aja. Yang saya tembak kalau kesehatan reproduksi itu adalah gender equity itu Bapak Ibu kan paham indisis yang keempat dan lima okay, okay. nanti ada pendidikan dan sebagainya itu kalau test pronya. Kalau kemudian saya satu topik yang suka di keperawatan keluarga ya terkait panting itu terkait dengan hunger, kelaparan dan bebas bahwa tahun 2025 kan harus selesai dunia itu. Tidak ada lagi anak mengalami gizi buruk itu tidak ada. Target dunia. Tapi di Indonesia kurang paham 2025 sekarang sudah 2022. Maka stunting ya sampai kapan pun jadi prioritas. Ya jadi saya akan ajukan stunting mesti. Jadi riset saya sekarang itu hanya eh, bagaimana parenting di dalam stunting itu. Tetap as- aspek keperawatan keluarganya yang saya optimalkan meskipun tidak selesai selesai juga bapak itu. Itu prioritas kedepannya maka pengambilan bapak ibu pun harus ke sana tetapi ya lihat punya treknya enggak ke sana enggak punya uh, treknya tetapi nekat ke sana ya agak repot bapak ibu maka ajak mungkin teman fakultas sebelah yang sudah ada ya mungkin bisa gitu ya itu monggo di sampingnya SDGs kan gesi bapak ibu ya gender eh, apa eh, gender equity inclusion eh, inclusion ya dan termasuk kelompok-kelompok inklusi termarginalkan itu yang menjadi prioritasnya. Jadi ya tetap itu sisi ada. Maka saya kalau ngajukan case pro terkait dengan gender itu mesti kenapa lolos karena dia orientasinya gesi itu menjadi prioritas khusus berapa persen di GRPM. Kemudian yang satu SDC dengan prioritasnya nanti di latar belakang SDC itu tidak saya cuma satu kata dalam Indonesia adalah nawacita gitu aja. Oke paham dari 17 SDC itu di Indonesia diterjemahkan menjadi 10 nawacitanya Jokowi. Saya akan mencapai nawacita ketiga terkait dengan kualitas hidup manusia Indonesia. Quality itu dicapai salah satunya dari health. Kita sebagai health provider harus berkontribusi. Oke, Pak Tantu, terima kasih sudah membuka wawasan kami nantinya untuk menggarap bagaimana persiapan untuk riset dan pengmas untuk hibah dosen di Stikas Ngudia Usada Madura. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu Ulfa atau teman-teman yang lain mungkin? Saya Pak Dede. Siap, Pak Ustadz Reza monggo. Ya, mohon izin Pak Tantut. Ini mungkin <tuh> pertanyaannya kurang ini ya Pak, kurang penting mungkin tapi saya ingin tahu Pak. Yang pertama tadi ketika menyimak dari pemaparan Pak Tantut itu tadi menyinggung masalah luaran Pak Tantut. Kemudian di situ ada luaran wajib sama luaran tambahan. Nah pertanyaan saya apakah luaran tambahan itu boleh tidak dilaksanakan jika waktunya tidak nututi Pak? Itu pertama. Kemudian yang kedua berapa maksimal mitra yang akan kita masukkan ke PKM Pak? Misalnya saya mau apa melakukan pengabdian masyarakat di kampus misal objeknya gitu pak ke dosen atau mahasiswa itu bisa ndak lebih dari satu itu yang kedua pak kemudian yang ketiga tadi bapak tantut menyinggung terkait dana sim diptap mas gitu ya mbak itu maksudnya gimana pak yang keempat ini yang terakhir apa boleh PKM ini Pak diajukan tanpa ada pendahuluan penelitian sebelumnya. Nah, terima kasih Pak Tantut. 
Oke, okay. baik terima kasih Ustadz Resa. Ini kalau Ustadz Resa tanya ini uh, luar biasa sekali ini. Akan berdampaknya efeknya luar biasa. Monggo Pak Santut. Oke, okay. terima kasih uh, Pak Resa. Uh, yang pertama tadi ya, apa yang pertama tadi Pak sampai lupa aja. <laughs> Mitra, oke. Okay. Yang luaran Pak, luaran, luaran, luaran. Oh, tambahan. Okay. Yeah. Luaran tambahan, jadi uh, luaran tambahan kalau nggak dicapai nggak apa-apa, nggak berdampak. Tetapi kan begini, ketika Bapak mencantumkan luaran tambahan, sebenarnya dana itu sudah ditransfer ke rekeningnya ketua LPPS. Nih, sudah ada di rekening beliau. Jadi kan uh, uh, apa ya? Penelitian itu kan sekarang kan berbasis luaran Bapak Ibu. Kita punya standar biaya masukan yang akan kita rinci di RAP. Kemudian kita punya standar luaran. Ya, Kemen itu kan ada dua, ada dua standar itu ketika Bapak Ibu menyusun RAP itu tolong itu udah dipegang, mungkin jadi print ya. <laughs> kalau saya udah saya print, mungkin udah hafal halaman halaman berapa itu udah saya kasih tanda-tanda gitu ya. Oh, kalau buka ini ada di sini, buka ini ada di sini gitu ya. Jadi sebenarnya dari transfer di sana, Pak. Nanti resikonya kalau Bapak tak tercapai di bulan Januari ketua LPPM harus mengambil itu lagi, dikembalikan ke Jakarta. Karena luaran tambahan Bapak itu nggak ada. Karena kan nanti di pertengahan Januari mesti di RPM itu akan merilis. Inilah tim pengusul pengmas yang luaran tambahannya tercapai dan tidak tercapai. Itu ada lampiran satu yang tercapai, lampiran dua tidak. Dan yang tidak tercapai ini mohon maaf, tolong dikembalikan uangnya. Karena sudah ditaruh di rekeningnya Bapak, tetapi dibekukan. Biasanya triknya begitu. Ya. Ini nanti akan diambil langsung dikembalikan itu. Jadi kalau luaran wajib tidak tercapai lah, ini yang akan jadi masalah. Nanti bapak jadi temuan. Sekarang aman aman, tapi nanti mungkin kan tiga tahun ya butuh butuh orang keuangan tuh melihat semuanya gitu ya. Nanti akan bapak ibu ditagih sampai luaran wajibnya tercapai gitu ya nih. Sampai luaran wajib kan dalam satu periode anggaran harusnya tercapai gitu ya. Maka tulislah yang kira-kira dalam satu tahun bisa tercapai. Tapi kalau luaran tambahan tidak di, dicapai ya monggo Bapak, tapi nanti kewajiban ketua LPPM-nya mengembalikan dana tambahan itu. Mohon izin ya. Pak Tantut, kayak okay. sarannya Pak Tantut tadi kan luaran tambahan itu kan bisa paper gitu ya Pak. Okay. Nah itu gimana Pak? Berarti dikembalikan ya Pak? Karena kalau misal paper itu kan goalnya itu kan agak lama. Iya, dikembalikan. Jadi uang 15 juta kalau jurnal nasional terakreditasi kan 15 juta ya dapatnya. Nah itu harus dikembalikan loh. Jadi sama saya kemarin juga sama. Saya kembalikan 45 juta pak. Gara-gara tesis yang masih soal luaran tambahnya nggak tercapai hanya luaran wajib. Nah, ya tesis masih itu kan besar kejaran waktu dapat luaran wajib untuk sidang akhir aja udah syukur ya. Luaran wajibnya yang nggak tersentuh pada luaran wajib. Eh tambahnya saya cuma buku. Ayo Mas Mbak sebelum sidang tolong itu di diramu kembali menjadi suatu buku gitu ya, buku teks. Tapi ya nggak sempat mahasiswanya ya 15 jutanya melayang. <laughs> Karena buku gitu harganya eh ya, 20-an. Tapi kan. tidak di blacklist ya Pak Tantut? Enggak, enggak, enggak. Tapi kalau Bapak itu luaran wajib lah ini, sampai sekarang kan belum ada punishment harusnya kan kalau luaran e, wajib enggak itu kan dulu kan kesepakatannya untuk tahun berikutnya tidak diberi kesempatan dulu sampai luaran wajibnya terpenuhi. Itu kalau wajib kan sama ketika Bapak Ibu kan sholat lima waktu wajib gitu ya, tapi kalau sunahnya kan enggak mau dilakukan enggak apa-apa kan ya. Itu dan kita enggak ada apa, tapi kalau melakukan lebih plus lah plusnya Bapak Ibu dapat tadi, dapat insentif namanya. Yeah. itu terkait luaran Ya, monggo nanti diprioritaskan saja Bapak Ibu luaran wajib dan luaran tambahan itu kira-kira yang paling mudah apa sih gitu ya. Itu wajibnya dulu. Jadi ya, ketika ngeklik di sistem itu kan ada Bapak Ibu yang wajib dan yang tambahan atau enggak di panduan kan ada jelas wajibnya ini, tambahannya boleh ini gitu ya. Itu kira-kira yang dua-duanya bisa tercapai dalam tahun yang sama. Makanya kan kenapa kita ini penelitian enggak dapat honor gitu ya. Kan enggak boleh mengalokasikan honor kan ya. Karena kita nanti akan dapat insentif itu dari Bapak Ibu kalau melakukan yang tambahannya plusnya, ya itu nanti lihat di standar masukan untuk membuat RAP-nya untuk luaran-luarannya itu Bapak Ibu lihat di standar luaran dan di dua SPM dan SPK gitu ya namanya di Kemenki ini bisa di googling dan di download. Kemudian mitra Bapak Ibu minimal dua saja cukup, tapi kalau keluaran kampus ya cuma satu kampus nggak apa-apa Bapak. Namanya juga kewirausahaan kampus kan di kampus kita gitu ya. Apa yang kita punya potensi apa kampus kita dari hasil beberapa risetnya 
kemudian sekitaran kita itu ada apa dan itu yang akan menjadikan solusi sehingga nanti kampus ini bisa berwirausaha ya. itu monggo gitu ya itu bisa atau tidak oh, ada pengmas teman itu apa ya cuma di di guru-guru gitu ya sekolah-sekolah juga nggak apa-apa gitu ya dia cuma langsung ke apa ya tempat induknya guru-guru di satu kabupaten itu apa bapak itu di persatuannya itu dia hanya masuk ke sana ya si pelatihan membuat apa dan sebagainya karena eh, SKIP sama Fasilkom komputer jadi satu itu itu juga bisa itu juga bisa gitu ya satu pesantren pun juga bisa ya tetapi di sana kan ada masalahnya yang multidisiplin tadi eh, dua bidang lah minimal jadi satu tempat dua bidang nggak apa-apa karena eh, sekarang yang dientry kan cuma satu wilayah pak kalau dulu kan mintanya dua di DRPN yang lama panduannya sekarang cuma minimal satu mitra saja tetapi harus melibatkan mahasiswa minimal dua, gitu ya. Eh satu saja kan juga sebenarnya nggak apa-apa, harus ada mahasiswanya. Itu pengabdian. Ya. Baik, itu berarti ter- melibatkan mahasiswa boleh ya Pak, minimal dua yang tadi deh Pak. Iya, satu biasanya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau pengabdian eh, nanggung ya, karena butuh ke wilayah. Ya. Siap. Terus yang ketiga tadi apa Pak? Dana di simlip tap mas yang tadi disinggung Pak Tantut. Maksudnya dana apa? katanya Pak Tantut kayak misal luaran itu jangan sampai terlalu lama nanti kalau misal terlalu lama nanti eh, tidak ada apa ya tadi tidak ada dana atau ada dana di sim liptap mas yang akan keluar nanti untuk kita katanya Pak Tantut tadi oh, itu yang luaran tambahan Pak yeah. jadi semua gitu ya luaran luaran itu dihargai di dalam eh, apa ya pengajuan kita luaran wajib itu sebagai suatu eh, apa ya satu kesatuan sebagai luaran di dalam aktivitas eh, pengabdian. Tapi ketika Bapak Ibu menjanjikan ada luaran tambahan, sebenarnya dana itu sudah ada, gitu ya di LPPM dan itu bisa diambil ketika memang luaran wajib Bapak Ibu terpenuhi dan ketika sudah diupload di luaran tambahan di sistem di sini tapaknya juga, gitu. Oke, kalau tidak ya itu akan kembali. Jadi terkait dengan yang pertama tadi. Yeah. Yang satunya Pak terkait apakah boleh PKM itu jalan tanpa ada pendahuluan penelitian sebelumnya? Oke, okay. uh, boleh-boleh saja Pak, gitu ya. Tetapi kalau bisa kan ada salah satu saja riset dari tim penelitinya, gitu yang sudah ada. Tapi dia harus ada risetnya. Ya mungkin punya orang lain itu juga lumayan banyak punya kita mungkin cuma satu, gitu ya. Di, di antara satu tim itu ada yang di Decide, gitu. Karena kan ini sebagai suatu bentuk dari hasil hilirisasi daripada riset kita, gitu ya. Oke, mungkin dari hasil tesisnya bisa, dari hasil skripsinya juga bisa, gitu kan ya. Hasil mungkin waktu S 3 nya bapak itu juga bisa, gitu kan ya, yang sudah dipublikasikan. Yeah. Berarti kata kuncinya sebenarnya tidak apa-apa ya pak, tapi lebih bagus itu ada, gitu ya pak? Iya, yeah, lebih bagus ada. Oke, jadi ya karena kan eh, di solusi itu semua di poin C itu tulisannya adalah riset sebelumnya dari tim pengusul nah, gitu pak. Itu dan nanti ada ada item ada dua itu di di breakdown di dalam form kita menilai itu ada dua pertanyaan jadinya. Dari poin D itu menjadi dua poin lagi pak dan setiap poin itu ringnya satu sampai lima. Ya satu itu apa ada rubriknya kalau dua itu apa itu ada gitu. Saya tidak ada itu satu nanti dua itu ada gitu tapi apa gitu ya dua ada tapi apa gitu. dan ada yang lima itu adalah tiga gitu ya. tiga riset dari tim pengusul itu ada di dalam hal ini gitu ya itu kita, kita tinggal ngeklik lima di rubrik ini. Oke, okay. matur nuwun Pak Tantut atas ilmu dan jawabannya. Ya. Terima kasih Ustaz Resa, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu. Monggo Bapak, Ibu, apabila tidak ada, ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, mohon berkenan kepada Bapak Ustadz Faisal Amir, SKP MSI, untuk membacakan doa terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Pak Dede, mohon izin Pak Tanto dan Bapak Ibu sekalian. 
memimpin doa semoga apa yang kita lakukan pagi hingga menjelang siang hari ini dan segala ilmu yang telah diberikan oleh guru kita Bapak Tantut dan segala partisipasi sahabat sekalian Allah berkahi dan ke depan pengabdian masyarakat di Stikus Mudiyah Sada Madura semakin mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Amin Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil Alamin Hamdun Syakirin Hamdun Naimin Hamdun Yu'afin Amahu Yu'afin Majid Ya Rabbana Lakal Hamdul Kama Yang Bawi Jilkal Karim Mu'adhi Musultani Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Salatan tunjina min jami'i huwali wal asad Wa takbilana bisa jami'al khajat Wa tatafiruna bisa min jami'i sayat Wa tarfa'una bisa inda ka'ala barajat Wa tuballiwuna bisa inda ka'ala salawayat Min jami'i huwirati fil khayati wa ba'da wama Rabbana la tuzi kulubana Ba'da khadaitana wa khabdana mulladun karahma Inna ka antal wa khabrabbi sukni ilma wa sukni fahma Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar wa kina ada benar wa kina ada benar alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih disampaikan kepada Bapak Faisal Amir Bapak Ibu dan Bapak Tantus selaku narasumber alhamdulillah tepat jam 10.54 menit acara dari awal sampai Uh, tadi di akhir sesi diskusi sudah berakhir. Mudah-mudahan uh, apa yang Bapak Tantuk berikan membawa perubahan untuk kita khususnya di Stikas Mudah Usada Madura dalam hal pengabdian masyarakat dan akan berdampak untuk satu kesejahteraan bangkalan dan untuk kejayaan Mudah Usada Madura. Sebelum kami tutup mungkin terakhir kepada Ketua Tim Task Force Ibu Ulfa Noviana, Magister Keperawatan. Mungkin ada yang disampaikan kepada Bapak Tantut ataupun kepada teman-teman ini terkait dengan bagaimana nantinya keberlanjutan dari PKKM ke depannya. Kepada Ketua Tim Task Force, waktu dan tempat kami tuturkan. Baik, terima kasih Pak Dede untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama, saya mewakili Sikas Mutia Usada Madura mengucapkan terima kasih Bapak Tantut untuk kesekian kali sudah berkenan berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kami yang jujur saja untuk uh, hibah pengabdian masyarakat, kemudian publikasi uh, hasil pengabdian masyarakat, kami masih rendah Bapak. Jadi uh, melalui program hibah PKKM ini memang kami banyak berharap semoga terutama di teman-teman Prodi Keperawatan yang kebetulan mendapatkan amanah dari Kemenristek Dikti untuk mengelola dana hibah, ini betul-betul bisa kita manfaatkan dan betul-betul kita bisa optimalkan, terutama untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin di lain kesempatan, Bapak, kami masih perlu bimbingan kembali. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah akan siap apa, submit Upload proposal, mungkin kita juga bisa ada kesempatan untuk belajar kembali dengan Pak Tantut, termasuk nanti mungkin akan kita lanjutkan pada kegiatan publikasi dan haki Bapak. Karena kalau kita merujuk pada dokumen kinerja dan penilaian akreditasi, terutama di kriteria 9, ternyata untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ini nggak hanya cukup sampai di kegiatan publikasi, ya. Tapi ada tuntutan juga untuk dilanjutkan kepada pengurusan hak cipta atau haki. Jadi mungkin nanti di kesempatan berikutnya kami masih bisa eh, dibimbing kembali oleh Bapak Tantut. Semoga ini menjadi amal jariah Bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih Bapak untuk bimbingannya. Saya kembalikan Pak Dedek. Baik, terima kasih Ibu Ulfa selaku Waka 1 dan Ketua Tim Task Force. Uh, terakhir mungkin Bapak Tantut closing statement untuk membakar uh, semangat motivasi teman-teman <laughs> ya, khususnya di Stikas Medan Sedamadu. Monggo Bapak uh, sebelum kita tutup uh, acara pada pagi hari. Monggo Bapak. 
Yeah. Uh, terima kasih Pak Dede. Wah, ini apa yang dibakar Pak? <laughs> ini dah bagus-bagus semua ini anaknya apa Pak Hasin. Okay. Sudah sudah mumpuni semuanya gitu ya di bawah pimpinannya Pak ya Pak Hasin dah oke okay lah. Oke, okay. uh, Maturnuwun uh, saya sampaikan pada tugas media usada okay. terkait dengan uh, program hibah PKKM-nya, tapi digunakan untuk penelitian dan pengabdian gitu ya Pak okay. dalam apa ya optimalisasi capaian kinerja lembaganya. Oke, uh, sebenarnya penelitian dan pengabdian kan sebenarnya Bapak Ibu sudah saya rasa sudah lulus master ada yang sudah doktor juga cukup banyak di media usada. Oke, okay. intinya uh, mencoba lah, gitu ya. Intinya itu uh, mungkin apa ya? <laughs> sering baca dulu gitu ya, sering baca gitu ya. Saya pula balik kalau banyak orang tanya itu tolong ikrok dulu gitu ya. Karena Nabi juga disuruh ikrok dulu ya kita ikrok dulu lah baca baru kemudian ada sesi inilah saatnya kita bertanya gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu rajin membaca sebenarnya lebih lebih banyak tahu gitu ya. Baca ketika ada forum yang diadakan oleh ke institusi seperti ini tinggal bertanya. Karena kita hanya menyamakan apa yang kita baca gitu saja. Kan gitu. itu eh, langkah pertama kemudian terus berusaha Bapak Ibu. Saya rasa tadi yang disampaikan Ibu Wakas satu memang capaian dan waran itu sangat-sangat menentukan gitu ya. Tinggal ya mungkin ada masa jenuhnya ada ya Bapak Ibu ya. Saya sekarang mulai mulai agak <laughs> agak mulai mengurangi gitu ya. Ya karena mungkin sekarang juga lembaganya berbeda kemarin di LPPM, di LP2M-nya, sekarang di LP3M. Jadi menangani pembelajaran dan mutu gitu ya. Sekarang yang urusannya cuma akreditasi aja kan deh sama MBKM gitu ya rasanya. Sama Bapak. <laughs> Itu nggih. Okay. Jadi kalau luaran monggo diimprove gitu ya. Saya kayak kemarin juga sama, mungkin institusinya juga akan terus berubah ya kami juga belum unggul gitu ya keperawatannya unit Jadi kemarin ibu, ibu saya sampaikan ke pimpinan gitu ya mau menarik ibu gitu ya mulai tahun depan saya kelihatannya mulai mundur monggo dikaderisasi saya mengkader siapa gitu ya <laughs> untuk LP apa penelitian dan pengabdiannya karena harus ada orang yang memang di sana bapak ibu jadi di kampus itu tidak mungkin stamnya Oh, Bu Ulfa ini sama semuanya, Pak Dede sudah diserai di penelitian pengabdian, ada diserai di pembelajaran, yaitu stylenya masing-masing, tidak boleh diganggu gugat. Saya sampaikan, saya mau dituntut kayak apapun, saya tolong kasih aja penelitian pengabdian, akan saya selesaikan. Maka kriteria 9 itu kemarin untuk menuju unggul, poinnya 4 semua kami, gitu ya. ajukan aja nggak ada masalah, gitu ya. Dia itu cukup dengan ditutup saya, gitu ya belum digabung dari yang lainnya yang punya dua 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 itu sudah melebihi gitu kan gitu. jadi uh, stylenya begitu triknya bapak ibu jadi uh, bapak ibu saya rasa staffnya sudah punya potensi masing-masing ada yang di pembelajaran ada di penelitian ada di pengabdian ya urusannya manajemen aja orang ini kok akhirnya cuma di manajerial ya nggak apa-apa suruh dia ngurus yang kreditasi dan semuanya gitu ya itu kasih aja memang di sana dan urusan proporsi ngajar kan yang penting 12 SKS saja kan cukup kan cuma Nama eh, 87 cukup kan Bapak Ibu ngajar yang lain tambah dari penelitiannya nanti udah gitu aja. Nanti publikasinya pun urusan manajemen kan dia ya, manajemen kampus metode pembelajaran dan sebagainya. Begitu aja. Jadi kalau institusi yang besar seperti itu kalau penelitian dan pengabdian intinya mencoba Bapak Ibu yang sudah mentok di dosen pemula mulai naik ke riset dasar monggo gitu ya syaratnya dibaca kembali tidak mungkin ke sana yang pengabdiannya sudah mono tahun dapat terus tapi kelihatannya belum ada yang dapat ya Pak Ibu nggih tetap semangat gitu ya saya sarankan mono tahun yang PKM itu saingannya banyak Pak Dedek jangan jangan apa ya mungkin dibatasi lah ada yang mulai ke multi tahun gitu ya multi tahun itu peminatnya sedikit mungkin malah Bapak Ibu sekali nyoba langsung dapat yang multi tahun karena pengabdian itu kan syaratnya agak longgar daripada penelitian kan syaratnya sangat strik gitu ya bapak ibu saya rasa sudah kalau warna hijau tembak aja juga gitu itu saran saya monggo gitu ya kita kerjasama terus gitu ya saya pun siap monggo membantu teman-teman kita maju bersama mungkin itu dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang terkenan saya akhiri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, baik, terima kasih Pak Tantur dan rekan-rekan kita semangat, kita punya style masing-masing dan kita doakan mudah-mudahan 
istri dan anak Pak Tantut yang lagi di Jepang ya Pak ya masih di Jepang. Wow. Wow, jadi pisah Bapak, alhamdulillah mudah-mudahan cepat ngumpul lagi Pak. Mudah-mudahan. LDR, Pak Tantut LDR Pak Dek. Oke, okay. kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan Allah jaga istri dan anaknya di Amin. negeri matahari di Jepang dan Bapak juga diberikan kesehatan di Indonesia. Mudah-mudahan Amin. segera dipertemukan kembali dan berkumpul. dan menjadi semangat itu semangat yang luar biasa pastinya Pak nanti ketika yeah. ini, okay. Okay. terima kasih Bapak Ibu uh, dan terima kasih Bapak Tantu dan uh, rekan-rekan seperjuangan uh, terima kasih atas uh, partisipasinya pada pagi hari ini dan kita harus action untuk setelah ini kita harus uh, merapat dan kita harus bertindak terima kasih saya Rahmat Wahyudi selaku pembawa acara dan moderator dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan in-house training penelitian dan pengabdian masyarakat dosen eh, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan eh, selama ini dan kita akhiri dengan bacaan eh, kafratul majelis subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin eh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Resa mungkin bisa dokumentasi foto terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa dihidupkan uh, untuk videonya. Siap Pak Komandan. Monggo <laughs> Ustaz. Ya Bapak Ibu siap-siap. Kami itu mundur dari tiga, dua, satu. Ya, sampun Pak Dede. Baik, terima kasih Ustaz Esa dan terima kasih Pak Tantut. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo bisa melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Saya pamit. Oke, terima kasih Bapak ilmunya. Oke, monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Selamat berlibur Nataru. Ya. Pak Dedek Natal. LPC, LPC, LPC-nya jangan lupa guys. Saya divisioner ya. Oke, Mbak Eni, Mbak Eni, ayo, ayo penmas, penmas, revisi. Ya, Pak Faisal ngajak lembur Bu besok Bu, Jumat Bu.